Lost among millions of little voices is the voice of Meenakshi. A 10-year-old hoping to become a doctor someday. Born in a poor family, her father is a loader and her mother works as a maid. As they struggle to make both ends meet, Meenakshi gets ready to face the hurdles each day to reach her goal. Today, her biggest hurdle is education. To reach her school, she crosses unhealthy sewage gutters, drainages and dump yards. Inside her dark, dingy classroom, she jostles for floor space with other bright children of her age. These little kids have only torn clothes, torn books and modest food to support their dreams of becoming someone someday. Meenakshi is a reflection of their dreams. Meenakshi is a very bright student. She is a very good 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 student. Meenakshi is a very good student. She 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 is a very There are many students like Meenakshi who go through these sufferings every day because of total lack of facilities. They don't get motivated to come to school every day. Today, the very basic foundation of their school is weak. <laughs> All these can be changed and Rotary International District 3230 is working to change it by renovating these schools. When I was given the task of uh, renovating these schools by the Rotary, I started going to schools in our area. To my shock, I found that these schools are catering to most underprivileged children of the society and their parents hardly earn a dollar a day. They live in slums and on the pavements. These schools are in such a dilapidated condition that there are no water facilities, there is no sanitary facility and the classrooms are in such a horrible condition that the floors are totally broken and the children yet take their classes sitting on those broken floors. These schools also didn't have compound walls giving way for the antisocial elements to come and occupy after school hours. This has melted our hearts and we decided that come what may, we are going to change the fate of these schools and the children. As a sample project, Rotary International District 3230 renovated four schools. The impact it had on society, parents, students, teachers has been amazing. நல்ல இது நம்ம பள்ளி கூடம் அப்படினு சொல்றதுக்கு பெற்றோர்களுக்கு ஒரு ஆர்வமா இருக்கு மேலும் பிள்ளைகள் வந்து சேர்வதற்கும் ஆர்வமா இருக்காங்க படிப்பும் அதனால வந்து பாதிக்காம டிராப் அவுட் 
அதெல்லாம் இல்லாமல் எங்களுக்கும் நல்ல ஒரு வசதியாக இருக்குது Literacy for all is the theme of district 3230 in the centenary year of Rotary 2004-2005. Towards this goal, we have identified 100 schools for reconstructing and renovating and providing the infrastructure. We will make these schools dilapidated schools into an excellent place and a place for good learning. These schools will be adopted by the 94 clubs in our district. Our ultimate aim is to provide the most congenial atmosphere for all the young students to become literate. This project will also bring back boys and girls who have dropped out of the school and also the boys and girls who are not attending these schools so that everybody become literate in this district and this part of Tamil Nadu. With your support Over 25,000 children like Meenakshi can reach their dreams. If anyone can change their lives, it's you. Hand in Hand's mission is to eliminate poverty. It works for this through an integrated approach that focuses on job creation and grassroots development. Hand in Hand has so far helped create more than 450,000 jobs in Tamil Nadu alone. Its aim is to create 1.3 million jobs by 2014. Hand in Hand's five pillar program provides access to credit and jobs and also access to education for women and children to information and democratic processes to means of empowerment and finally access to basic health care and a clean and green environment This is Koti Mangalam, a Dalit colony. Socially discriminated for centuries, the occupation of these villagers is making toy drums with cow intestines. One year ago, Hand in Hand formed these women into self-help groups and gave them individual loans ranging from 5,000 rupees to 10,000 rupees. The loans have rejuvenated their business. Last harvest, every family made a profit ranging from 75,000 rupees to 150,000 rupees selling the drums or molams. Education eliminates future poverty. So far, Hand in Hand has brought more than 47,000 children into school. Many of these children had dropped out of school due to poverty or ignorance. Hand in Hand runs bridge schools, transit schools and tuition centers to ensure that all children get their basic right to education. This is Sheila. Often at birth, she was shuttled among relatives and has had a traumatic past. 
என்னை படிக்க வைக்கணும்னு போய் சொல்லிட்டுன்னு போனாங்க ஆனால் அங்கே என்னை படிக்க வைக்கல வேலைக்கு மீன் மீன் தொட்டின்ற ஒரு கம்பெனிக்கு போனேன் அங்கே கழுவுனோம் தொட்டிலாம் நான் இங்கே சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் ஜூன் மாதம் ஸ்கூலில் சேர போகிறேன் படித்து டீச்சர் ஆகணும் எனக்கு ஆசை Without access to information it is impossible to escape poverty empowering the poor with information and IT skills is the work of the citizen center enterprises more than 1800 such centers have been set up by women entrepreneurs they earn money by offering browsing dtp services or computer courses but these centers are also where villagers are helped to fill up government forms send out petitions or get information about government schemes self help group ungalku varshathukku rendu moonu tharava indha mari free ah hand in hand central government enaindu oru training kudukranga 15 naal training kudukranga andha mari idu varaiku 40 perku training kuduthirukom sir nanga adula vandu moonu peru velai vaippu computer laye kadachirukke vela paathirukanga ipo town la health is one of the biggest sources of rural debt Reaching basic health care to the poor is one of Hand in Hand's five missions. It does this through medical camps, subsidized clinics, malnutrition and anemia programs offered at the villagers' doorsteps. Here is a typical weekly clinic in progress where patients pay just 10 rupees for treatment. For many, it is the end of great anxiety and expense. இந்த கால் வலி செங்கல்பட்டுக்கு போனோம் குணமாகல மெட்ராஸ் ஜிஎஸ்சிக்கு போனோம் குணமாகல இங்கேருந்து செலவாய்ச்சி நாங்கள் போனாலும் அந்த கூட்டத்தில் டாக்டரை பார்க்க முடியாது இந்த கிளினிக் டாக்டர் இங்கே வந்த பிறகு இந்த இடத்த வந்தோம் வந்த வார வாரம் இங்கே வந்து மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட்டு இந்த வலி இல்லாமல் ரெண்டு வருஷமாக நல்லா சுகமாக இருக்கிறேன் The poor are the most affected by environmental degradation. and the most powerless to stop it hand in hand is changing this in murukkeri which has the lowest rainfall in kanchipuram hand in hand has renovated a huge pond to preserve ground water during peak summers where once the village suffered from droughts today there is ample water these environment projects not only significantly improve farmers livelihoods they create thousands of man hours of employment as well oru varshathukku munnala vandu engalukku mala penja dhaan sir payire vekka mudiyum ipo vandu inda aunty nanda nirvanathil rendu engalukku kulam vetti anga anga kuduthadanal idha sir anga kanaru pakkathiley anda kulam vetnadanal and mala thanni la vandu adala thengi engalukku palan kudukudhu neer engalukku kedaikudhu rendavathu bhagam payir vekkrom mala penja moonavathu bhagam kuda payir vekkalam sir five pillars five ways in which hand in hand seeks to impact the lives of the poor just one mission to bring a smile to the face of every villager What is science? Unraveling the mysteries of truth. 
science is everything I see around the world. I mean, everything and anything that I see around the world. Even the camera that I'm speaking to, your, yourself, myself, everything has science in it. Science is basically discovering everything it is that there is in the world. It is beyond any superstition. It's, it's basically understanding uh, oneself and uh, the world out around you. Science is the discovery of information. The science shapes the society, shapes, uh, shapes international relations, does a lot of things that are important. General science for me is not bookish knowledge. It is exploring new things and it is more of fun. Science is about curiosity, testing and experiment. <laughs>
And I think sometimes people lose track of the fact that basic research is really the foundation of translational research. When antibiotics uh, go off patent and they become generic and they get circulated, as, as Vinky pointed out, so that you can just go down to the shop and buy it and misuse it. It translated jade, meaning a lake and a cove, into the corresponding Latin word, namely sinus. And from there the word sign comes. Overall, the universal rules for these rotations, which ones are allowed and which ones are not allowed, have been discovered by the Indian superb scientist G.M. Ramachandran. In the year 1976, the Indian Science Congress introduced a focal theme for the Science Congress. It has been followed since then. Every year there is a different theme. The theme for this year's 98th Indian Science Congress was Quality Education and Excellence in Science Research in Indian Universities. Problems in higher education in India, the percentage of young people who have access is too small. Uh, we are trying to raise it to something like 30%. We have now less than 15%. Many special summits and sessions on this focal theme were organized in the 98th Indian Science Congress. Eminent scientists and science administrators from India and abroad spoke on the challenges of maintaining quality education and there were interactions between representatives of industry and science academies. Well, I work for the Vice President of Research at the University of Regina and uh, I'm here because we're looking at uh, what are the areas of research uh, in India that are similar to our specialty areas to see where we can build further collaborations. And it happened with Ramanuja. You made great discoveries. That is what I mean by God delivery. When he wrote to G.H. Hardy at Cambridge, he had single-handedly living in this city rediscovered some of the great triumphs of European mathematics without knowledge of what they had done. That was Srinivas Ramanujan. In all the talks to student groups that I have given all over the world, I have found that Indian students are the most hungry, hungry for knowledge and the most eager to learn. The United Nations have announced that the year 2011 is the International Year of Chemistry. Throughout this year, there will be events commemorating achievements of chemistry and its contributions to mankind. The 98th Indian Science Congress has celebrated the International Year of Chemistry by organizing special sessions on chemistry. All three Nobel laureates in chemistry of the year 2009 were invited as special guests for the 98th Indian Science Congress. On the very first day of the Congress, there was a special session on chemistry of the future to commemorate the International Year of Chemistry. Eminent Indian scientist Professor C. N. R. Rao chaired this session and gave a special talk on dimensions of chemical science. You, know, you are not yourself. You are sitting on the shoulders of a great man. Who in turn was sitting on the shoulders of another great man? They are all sitting on the shoulders of many, many great chemists. Electron was discovered by J.J. Thompson in 1897. Look at Arrhenius' theory of electronic dissociation. They are much before that. How did Arrhenius think of electronic dissociation when there was no electron? Special lectures given by the four Nobel laureates in chemistry was the real highlight of this Congress. The translational research is bringing discoveries from the laboratory into being converted to cures or treatments for disease. You may not recognize some of these people. These are great writers on the top. Mozart and Schubert were very famous uh, classical musicians. But since we're in Madras, all of you uh, ought to recognize Ramanujan, the famous math mathematician. And the point is that all of them died uh, when they were very young of infectious disease. And today, uh, we, if we get an infectious disease, we simply expect to go to the doctor and get antibiotics and be treated. Although uh, that's not, not always true even today. Because uh, even today, there are about 100 million people 
uh, worldwide who have uh, active tuberculosis, which causes two million deaths a year. Francis Crick in 1968, Francis was always thinking ahead, amazing guy. Uh, he said in an article in the Journal of Molecular Biology in 1968, <clears throat> maybe I can try and do a British accent, I'm not very good at it. It is tempting to wonder if the primitive ribosome could have been made entirely of RNA. And his rationale was, how could the machine that makes proteins have been a protein before there was a machine to make proteins? It's the chicken and the egg problem. Which came first? Actually, in nature, structure or fold is function. And I have a very, very simple example for it. A paper clip. Here is a paper clip in the fold that it can make, make its function. Although it is exactly the same material, the same compound, just not folded correctly. Fold in nature is very important. Dr. Venkatraman Ramakrishnan, fondly called Venki, was the most popular and sought after person in this Congress. Not just because he was an Indian and a Nobel laureate, but also for his articulation and his inspiring, unorthodox and iconoclastic ideas on science and other matters. Young students who were inspired by him mobbed him all the time in the Congress for his autograph, his views and his advice and guidance on various topics. We all, we all read about great scientists, but not as gods. They're not like gods or stars. We read about them to ask how did they think? How did they come up with their ideas? Because we want to take away some lessons from that into our own life. One of my uh, heroes is Richard Feynman, who uh, you know, experimented with all sorts of areas of physics and contributed a huge amount. But it doesn't mean that I'm going to worship Feynman. It simply means that I'm, or I want to be like Feynman. I don't want to be like Feynman. I want to be me, but you know, I want to take away some feel for what it was like uh, to be a great scientist. A number of events were organized in the 98th Indian Science Congress for the purpose of popularizing science among students and the general public. Pride of India, the science exhibition that highlighted achievements of science and technology in India, was one such event. This was an instant hit with school children, college students and the general public. Thousands of students and the general public visited this exhibition every day. Uh, my biggest impression is the amount of young people that are here, the schools, the exhibitions. This is extremely nice. The Children's Science Congress was yet another event for the same purpose. A series of events was organized in the 98th Indian Science Congress to popularize science with school children. Young school students from all over India who had done independent science projects were invited as special delegates for this Congress. Their projects were displayed for other delegates and the general public. To excite these young students on science, many special programs were organized such as meeting up with eminent scientists and Nobel laureates. Nobel laureates Dr. Venkatraman Ramakrishnan and Dr. Thomas Steitz specially spoke to children and answered their enthusiastic questions. Why do Indians move abroad? Well, historically, there were not very many opportunities to do uh, really frontline research in India. This is because there were too few institutions that had appropriate facilities, funding was low, and uh, they could just, it was very, very hard to compete. And so you have to admire uh, Indian scientists, you know, who stayed in India during that period and went on to do uh, internationally uh, recognized work, like uh, Professor C.N.R. Rao, who 
really had to struggle to uh, produce high-level work. However, uh, that situation is not as true today. The Indian government has put in uh, quite a lot of money into uh, science. Uh, there are new institutes going up. They're, they're attracting very bright scientists from abroad. In fact, two very brilliant young scientists from my own institution uh, who have a, a very good CV and could stay on in the West are actually going back to India to start their own labs. Can we artificially create DNA? Well, uh, <clears throat> yes, DNA can be synthesized chemically. And um, this, uh, this has been done for many, many years. Uh, starting very, very slowly, just putting a couple of uh, uh, nucleic acids together. Uh, now, now the methods of chemically synthesizing DNA, large amounts of DNA, uh, has uh, gone to an incredibly uh, high level of sophistication. In fact, you can use chemical synthesis to make an entire gene or, for that matter, to make an entire uh, genome, which has been done recently. Uh, by making the, the genome in pieces and then tying the pieces together. The renowned Harvard economist and Nobel laureate, Dr. Amartya Sen, was one of the special guest speakers in the Science Congress. He spoke on the Nalanda University and the pursuit of science. I thought I would talk about Nalanda and the title of the talk is Nalanda. Well, Nalanda was an old center of learning that attracted students from many countries in the world, particularly China and Tibet, Korea and Japan, and the rest of Asia. But a few also from as far in the West as Turkey. Nalanda, a residential university, had at its peak 10,000 students studying various subjects. When I arrived in Cambridge in 1953, I remember being struck by the fact that the total number of Cambridge students was 8,000. So Nalanda was larger than that in, in, the, in, in this is the seventh century number. Is art more powerful than science? It seems so, even in a science congress. There was a huge turnout and tumultuous response for both the cultural programs that were organized on the first and fourth day of the Science Congress. On the first day, a classical Bharatanatyam program by Dr. Padma Subramanyam and her troupe was organized. On the fourth day, a variety program involving various folk artists from Tamil Nadu was organized. Apart from talks and lectures from eminent scientists and Nobel laureates, there were hundreds of sessions on various topics organized in more than 10 venues every day. Eminent scientists, young scientists, research scholars, corporate leaders and policy makers spoke in these sessions on issues like the medical sciences, health issues, science policy, climate change, international cooperation, the space program, nanotechnology, agriculture, and biotechnology. And I think there is a need to look at the policies which, which can shape our playing a more dominant role in the international context, even as we try to propagate and support the national systems of science and technology in research, and particularly, of course, strengthening the university system. I want to show you through this next slide that the post-independent India never looked for, because yesterday at least dozens of students asked me why Indian scientists don't get Nobel Prize. So I said because we did not ask for Nobel Prize. And that, I think, is very important because scientific research many times stays in libraries and in research papers. But here it, there is a mechanism whereby scientific findings can help policy makers to formulate policies, strategies and action plans. Is a buzzword now. Any project anybody writes now has uh, to necessarily have the word nano and then they think there's a better chance of funding if they use this word. So what is new about nano? I would say that what we know that at the level of molecules, 
certain properties are known, certain properties are not even defined. Whereas at the bulk level, the properties, physical properties are defined. A field like nano medicine is so diverse that uh, there are various definitions for this. And in fact, the traditional definition for nanotechnology, as we heard even earlier, restricts the nanostructures, which are up to 100 nanometers size in a certain dimension. For the first time, a competitive science film festival was organized by the Department of Science and Technology, Government of India, as part of the Science Congress. Many science films from India and abroad were screened in this festival. A few science filmmakers from India shared their experiences in this film festival. I heartily welcome you all to this final session of the Rashtriya Vigyan Chalchitra Mela. It's very nice to receive awards and also give away awards once in a while about making films or about science itself. I think uh, cinema is the most scientific art that man has invented. As the 98th Indian Science Congress came to a close, the mood for the celebration of a forthcoming mega event in science is already set as the Indian Science Congress is going to celebrate its centenary in the year 2012-2013. Prime Minister Dr. Manmohan Singh has begun the celebration of this mega event in his inaugural address by stating that year 2012-2013 is going to be year of science in India. The year 2012-13 will be the centenary year of the Indian Science Congress. I would like the Ministry of Science and Technology in collaboration with the Indian Science Congress to designate 2012-13 as the year of science in India. Let us look forward to this mega event, not just by celebrating science, but also by breaking new ground in basic science and using its applications to eradicate poverty and improve the quality of life for everyone on this beautiful earth. கட்ட விளக்கமரம் இருந்தாலும் கப்பல்ல வரணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஊர் மக்கள் மக்காவுக்கு போகும்போது அங்கே நம்ம பையங்கள்லாம் ஸ்வீப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க தெருவுலாம் தூக்கூட்டிட்டு இருந்தாங்க அப்போ தான் கண்ணால் பார்த்துருக்கோம் நாங்கள் கண்டுகிறா மாதிரி வந்துட்டோம் அதை போய் என்ன பண்ணுறாங்க கேட்குறது இல்லை அங்கே ஒட்டாமலாம் மேய்க்கிறானுங்க இதை விட கேவலம் ஒன்றும் இல்லை செகண்ட் கம்பெனியில் சேரும்போது அது ரொம்ப டார்ச்சர் ஓரான பயங்கரமான டார்ச்சர் இது டார்ச்சர் கொடுத்ததுனால எனக்கு அதில் ஒரு மனசில் ஒரு ஃபீலிங் ஏற்பட்டு இப்போ டாக்டர்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன் நான் அந்த இது எடுத்துருக்கிறேன் யார் இவர்கள் இவர்களின் பிரச்சனை என்ன எதை பற்றி பேசுகிறார்கள் அதிராம்பட்டின முஸ்லிம் மக்களின் குரல்கள்தான் இவை அதிராம்பட்டினம் 
தஞ்சை மாவட்டத்தில் பட்டுக்கோட்டையிலிருந்து பனிரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது பட்டுக்கோட்டையிலிருந்து அதிராம்பட்டினம் செல்லும் வழிநெடுக அமைதியான நெடுஞ்சாலையில் இருபுறமும் பச்சை பசேலென தென்னை மரங்கள் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக எழுதப்பட்ட வரலாறுடையது அதிராம்பட்டின கிராமம் கடற்கரையையொட்டிய அதிராம்பட்டினத்தில் வாழும் முஸ்லிம் மக்கள் பல்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எகிப்து நாட்டிலிருந்து வந்து குடியேறியவர்களின் சந்ததியினர் என சொல்லப்படுகிறது அதிராம்பட்டினத்தினுடைய சரித்திரம் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் ஈஜிப்டில் ஒரு அரசர் வந்து கொடுங்கோல் ஆட்சி புரிஞ்சதுனால அங்கேருந்து ஒரு நாலு மர மர கப்பலில் ஒரு சில நூறு பேர் காயல் பட்டினங்கிற ஊரில் வந்து இறங்கினாங்க கப்பலில் வந்து அல் காஹிராங்கிறது கைரோடைய அரபி பேர் காயல் பட்டினத்துக்கு பேர் அல் காஹிரா தான் அரபியில் சொல்லுவாங்க காயல் பட்டினம் அந்த ஊரை ஆண்டு வந்த ஒரு அரசர் நாயக்கர்னு ஒரு அரசர் வந்து சில நூறு ஏக்கரை கொடுத்து நீங்கள்லாம் அங்கே தங்கிக்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இடம் கொடுத்தாரு அங்கே தங்கி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க வாழ்ந்தவங்க வந்து அங்கே அங்கே உள்ள லோக்கலில் இருந்த ஹிந்துஸ் நான் முஸ்லீம்ஸ் கிறிஸ்டின்ஸ் இவங்களெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க அவங்களுடைய தாய்மொழி வந்து தமிழ் அதனால தான் எங்களுடைய தாய்மொழி தமிழாக இருக்குது அங்கேருந்து கீழக்கரை சில பேர் குடி பெயர்ந்து வந்தாங்க கீழக்கரையிலேருந்து சில பேர் அதிராம்பட்டினம் குடி பெயர்ந்து வந்தாங்க இந்த மூணு ஊருடைய கலாச்சாரம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு கரையூர் தெரு கடற்கரை தெரு போன்ற கடற்கரையை ஒட்டிய பகுதிகளில் ஆரம்பத்தில் மக்கள் குடியேறினர் ஒரு காலத்தில் துறைமுகம் இருந்த இந்த கிராமத்தில் மக்களின் பிரதான தொழிலாக இருந்தது மீன் பிடித்தலும் வியாபாரமும் ஆகும் அதிராம்பட்டினம் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் இந்த ஒரு தெருவு தான் நான் இருக்கிற மேடை தெருவு தான் ஆரம்ப காலத்தில் முத முத வந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த கடற்கரை தெருவு உண்டு இங்கே குடிக்காக சொல்லி அங்கே இருக்குது அதே மாதிரி மீனவர்கள் பகுதியான தரகு தெருவு இது கரையூர் தெருவுன்னு இங்கே ஒரு தெரு இருக்குது மீனவர்கள் பகுதியாக அந்த மீனவர் பகுதியை சேர்ந்த ஆப்பிளையே தரகு தெருண்டு ஒரு ஒரு பகுதி இருக்குது அவங்களுக்கும் அந்த மீன்பிடி தொழில் தான் இந்த முஸ்லீம்களுக்கும் மீன்பிடி தொழில் தான் இந்த பகுதியில் வந்து நான் சரித்திரம் கேள்விப்பட்டிருக்கும் போது குதிரைகள் கொண்டு வந்து இங்கே அராபியர்கள் வந்து குதிரையை வந்து இறக்கி இங்கே வந்து வித்து முதல் செஞ்சுட்டு அவங்க இதுக்காண்டி பல பொருள்கள் உபய மனிதர்களுக்கு உபயோகப்படுற பல பொருள்களை வாங்கிட்டு போனாங்க அதே மாதிரி இந்த பகுதியில் உள்ளவங்க சேலம் கோயம்புத்தூர் பகுதியில் இருந்து மாடுகளை வாங்கிட்டு வந்து இங்கேருந்து யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்து இப்போ ஏற்றினாங்க இன்றளவும் அதிராம்பட்டினத்தில் முக்கிய தொழிலாக இருப்பது தென்னை விவசாயம் இந்த ஊரின் தேங்காய் பிரசித்தி பெற்றது இங்கிருந்து தேங்காய் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளுக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கு வெளியேயும் அனுப்பப்படுகிறது ஆரம்ப காலத்தில் அதிராம்பட்டின நடுத்தெருவில் இருந்தவர்கள் இலங்கையோடு வியாபார தொடர்புடையவர்களாக இருந்தனர் அதிராம்பட்டினத்திலிருந்து யாழ்ப்பாணம் கடல் வழியே பெரும் இருபத்தி ஏழு மைல்கள் தான் அவர்களின் வியாபாரத்தில் பிரதான பங்கு வகித்தது கொப்பரை தொழிலாகும் எங்க ஏரியாவை பொறுத்தவரையும் பெரும்பாலும் குழும்புல தான் சம்பாதிச்சாங்க குழும்புல கொப்பரா தொழில் தான் எல்லாரும் அப்போ வசதியாக இருந்தாங்க அங்கே திரும்ப கொழும்பு யுத்தத்துக்கு பிறகு சில பேர் நாற்பத்தி ஏழில் வந்து ஜப்பான் குண்டு போறாண்டு பயந்து சில பேர் இங்கே வந்து தங்கிட்டாங்க தங்கி அவங்க திரும்ப மறு தொழில் பண்ண தோப்பு தருவு இதில் பார்த்துட்டு சோம்பேறித்தனமாக இருந்துட்டாங்க இப்போ சில பேர் அந்த வந்து ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலை கொழும்பும் புக முடியலை ரெண்டாவது ஒரு புயல் ஒன்று அடிச்சிருச்சு நான் இதில் ஐம்பத்தி ரெண்டில் அதில் ரொம்ப கஷ்டம் பிறகு ஏதோ அரபு நாடு கல்ஃப் கண்டி திறந்த பிறகு தான் ஓரளவு ஜனங்க அங்கே போய் கையை ஓரளவு வாழ்க்கையை நடத்துகிற அளவுக்கு பணி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்றைய அதிராம்பட்டினத்தின் நிலை என்ன இங்கு வாழும் மக்களில் எழுபது சதவிகிதத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் முஸ்லீம் மக்கள் ஆரம்பத்தில் செல்லி நகர் என்றும் பின்னர் அதிவீரராமன் பட்டினம் என்றும் அழைக்கப்பட்டு தற்போது அதிராம்பட்டினம் என்று அழைக்கப்படுகிறது
முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மையானவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் ஜாதி மத வேறுபாடின்றி பெரிய அளவில் பிரச்சினைகள் ஏதுமின்றி சிறுபான்மையினராக வாழும் இந்து மற்றும் கிறிஸ்தவ மக்களோடு ஆரம்பம் முதலே ஒன்றுபட்டு வாழ்கின்றனர் பல ஆண்டுகளாக இந்த ஊரில் மாறாத ஒன்று உண்டென்றால் அது இந்த ஊரின் ஆண்கள் பிழைப்பு தேடி வெளிநாடு செல்வதுதான் அதுவும் படிக்காமலேயே வெளிநாடு செல்வதுதான் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்ன படிக்காம தான் போனாங்க அந்த காலத்தில் கல்வி அதிகமாக தேவையில்லை படிக்காம போய் சம்பாதிச்சாங்க இப்போ வெளிநாட்டில் ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்கிறவங்களும் படிக்காம தான் போயிருக்காங்க அதில் வித்தியாசமே இல்லை இஸ்லாமிய வாழ்க்கை முறையும் சடங்குகளும் அதிராம்பட்டினத்தில் எப்போதும் காணக்கூடிய ஒன்று இங்கே தொழுகை நடத்த இருபத்தி ஐந்து புனித பள்ளிவாசல்கள் உள்ளன இவையன்றி அரபிக் கல்லூரி ஒன்றும் இரு தர்காக்களும் உள்ளன மாறிவரும் இவ்வுலகில் வெறும் மார்க்க கல்வியில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் மட்டுமே உண்மையான முஸ்லீமாக இருக்க முடியும் என பலர் நம்புகின்றனர் இங்குள்ள தனியார் இஸ்லாமிய பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு வெள்ளிக்கிழமைதான் விடுமுறை வெளிநாட்டிலும் வெளியூர்களிலும் வாழக்கூடிய அதிரைவாசிகள் கூட அதிராம்பட்டினம் வந்துவிட்டால் இஸ்லாமிய வாழ்க்கையை தீவிரமாக கடைபிடிப்பர் ஒரு முஸ்லீமுடைய தகுதி நிறைய இருக்குது ஒரு முஸ்லீம்னா என்ன அந்த முஸ்லீம் போய் பேச மாட்டான் அந்த முஸ்லீம் மது அறந்த மாட்டான் ஒரு முஸ்லீம் அடுத்தவனுக்கு இடையூறாக இருக்க மாட்டான் ஒரு முஸ்லீம் விடாமுயற்சி உடையவனாக இருப்பான் ஒரு முஸ்லீம் வந்து யாரை பற்றியும் புறம் பேச மாட்டான் இது மாதிரி எத்தனையோ தகுதிகள் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது அந்த தகுதிகளெல்லாம் அந்த முஸ்லீம் செயல்படுத்தி அவன் ஒரு ப்ராக்டிஸிங் முஸ்லீமாக இருந்தான்னா எல்லாராலும் மதிக்கப்படுவான் அதிராம்பட்டின முஸ்லிம் மக்களிடையே ஒரு பிரத்யேக பழக்கம் உண்டு இவர்களின் திருமண பந்தங்கள் இவர்களின் ஊரை சார்ந்த இவர்களின் சமூகத்திற்குள் மட்டுமே நிகழும் அதிராம்பட்டினத்திற்கு வெளியே பெண் எடுப்பதும் மாப்பிள்ளை பார்ப்பதும் வெகு அபூர்வம் இங்குள்ள வழக்கப்படி திருமணத்திற்கு பின் பெண் வாழ்வதற்காக பெண்ணின் தந்தை கண்டிப்பாக ஒரு வீட்டை தர வேண்டும் காயல்பட்டினம் கீழக்கரை அதிராம்பட்டினம் குறிப்பாக அந்த மூணு ஊரில் உள்ள முஸ்லீம்கள் வந்து திருமணம் ஆனால் ஆண் வந்து தன்னுடைய மாமியார் வீட்டில் தான் போய் தங்குற மாமியாரோ மாமனாரோ அந்த மாப்பிள்ளைக்கு ஒரு வீடு கொடுக்கணும் இந்த பழக்கம் ஒரு பெரிய ஒரு சுமை அதிராம்பட்டினம் மக்கள் தொகையோடு ஒப்பிடும் பொழுது இங்குள்ள வீடுகளின் எண்ணிக்கை அதிகம்தான் அதற்கு காரணம் திருமணத்தின் போது பெண்ணின் தந்தை பெண்ணுக்கு வீடு தர வேண்டும் என்ற பழக்கம்தான் வசதியற்ற நடுத்தர மற்றும் ஏழை முஸ்லிம் மக்களுக்கு இப்பழக்கம் ஒரு கடும் சுமையாக உள்ளது கூடவே ஆடம்பர திருமண சடங்குகளும் வரதட்சணை முறையும் அச்சுமையை மேலும் கடுமையாக்குகிறது படிப்பறிவில்லாமல் வெளிநாடு சென்று பல ஆண்டுகள் கடின உழைப்பில் சம்பாதித்த பணம் தன் பெண்ணின் ஒரு திருமணச் செலவில் காணாமல் போய்விடுகிறது பின்னர் முடிந்தாலும் முடியாவிட்டாலும் இவர்கள் மீண்டும் வாழ்க்கையை தேடி வெளிநாடு செல்ல நிர்பந்திக்கப்படுகிறார்கள் வரதட்சணை ப்ராப்ளம் எல்லா நாட்டிலையுமே இருக்கு எல்லா ஸ்டேட்லையுமே இருக்கு சொல்ல போனா ஒரு பைக்காவது வாங்குவாங்க வரதட்சணை மாப்பிள்ளைக்கரன் அது இந்தியா ஃபுல்லாக ஒழிக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இருந்தாலும் இங்கே அதிராமணத்துல கொஞ்சம் ஜாஸ்தியே தான் இருக்கு இந்த அதிராமணத்தில் என்ன செய்யணும்னா இப்போ வர பசங்க வந்து ஓரளவுக்கு ஸ்டாப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வரதட்சணை ஸ்டாப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இப்போ உள்ள தலைமுறை வந்து ஓரளவுக்கு இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுக்கு ஃபை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் குறைஞ்சிருச்சு வரதட்சணை இனி செவன்ட்டி பர்சன்ட் குறையும் இதுக்கும் காரணம் முக்கியமான பெரியவங்க தான் சின்ன பசங்க கூட வேணாங்கிறாங்க பெரியவங்க தான் செய்கிற க க இது தான் கம்பேர் பண்ணுறது தான் அதிராம்பட்டின முஸ்லீம் மக்களின் உணவு பழக்கம் பலரின் விமர்சனத்துக்குள்ளான ஒன்று மூன்று வேளையும் அசைவ உணவு இறைச்சியும் பிரியாணியும் எல்லா நாளும் இருக்கும் அதிராம்பட்டினத்தில் காய்கறியின் விற்பனையை விட கசகசாவின் விற்பனை அதிகம் என்று சொல்வார்கள் முழுமையான சைவ விருந்து தயாரிப்பது என்பது இங்குள்ள பெண்களுக்கு தெரியாத ஒன்று ஈஸ்ட் தஞ்சாவூரில் எல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம்கள் ஃபேமிலியில் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தான் நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட் இருக்கும் ஒரு ஃப்ரைடே இருக்கும் அல்லது ஏதாவது ஒரு நாள் தான் இருக்கும் மற்ற நாள் எல்லாம் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு தான் இருக்கும் இங்கே அப்படி இல்லை டெய்லி மட்டும் நான் டெய்லி ஃபிஷ்ஷை சாப்பிடுன்றது 
ஆண்களுக்கு பொழுதுபோக்கே மார்க்கெட்டுக்கு போகிறது தான் காலையில் நான் வெஜிடேரியன்ஸ் வந்து நல்ல மூணு வேலையும் ஒரு கணக்கு இல்லாமல் சாப்பிடும்போது அது வந்து அந்தளவுக்கு அதே ஏற்கனவே ஃபேட் டெபாசிட் ஆகுது கொழுப்பு சக்தி அதை செலவு பண்ணுறதுக்கு வேலையும் செய்யலை அப்படிங்கும்போது அது மேலும் மேலும் அந்த உடனில் டெபாசிட் ஆகி அது ஃபர்தர் காம்ப்ளிகேஷன் ஏற்பட்டிருக்கும் பெரும்பாலான முஸ்லிம் பெண்கள் இங்கு வீட்டிலேயே அடைந்து கிடக்கின்றனர் வீட்டின் ஆண்கள் பெரும்பாலும் வெளிநாட்டில் இருப்பதால் இவர்களின் நேரம் தனிமையிலும் குழந்தைகளின் பராமரிப்பிலும் கழிகிறது சினிமா என்றாலே ஆபாசம் பாலுணர்வை தூண்டுபவை என்ற கருத்து இருப்பதால் பெண்கள் யாரும் சினிமாவுக்கு செல்வதில்லை பெரும்பாலான வீடுகளில் மார்க்க வழிக்கு எதிரானது என்பதால் டெலிவிஷன் கூட கிடையாது பெண்கள் கூடுவதற்கென்று எந்தவித சமூக அமைப்போ பொழுதுபோக்கு அம்சமோ இல்லாத காரணத்தால் இங்கே பெண்களின் உடல் நலத்தோடு மனநலமும் பாதிக்கப்படுகிறது சைக்காட்டிக் டிசார்டர்ஸ் வந்து பொதுவாக பெண்களிடத்தெல்லாம் அதிகமாக காணப்படுகிறது அதுலேயும் வந்து ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட் சைக்காட்டிக் பேஷண்ட் வந்து லேடிஸாக தான் இருக்கிறாங்க அதுலேயும் ஒரு நம்ம இன்டர்னலில் ஒரு கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தா மெஜாரிட்டி வந்து முஸ்லீம் லேடிஸ் தான் இருக்கிறாங்க அந்த சைக்காட்டிக் டிசார்டர்ஸ் அதனுடைய காரணங்களை பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து லேக் ஆஃப் எஜுகேஷன் சொல்லலாம் ரெண்டாவது சொல்லும்போது லேக் ஆஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் மூணாவதாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ஃபீலிங் ஆஃப் லோன்லினஸ் தனிமைப்படுத்திவிட்டதாக ஒரு நினைக்கிறாங்க அதாவது உதாரணத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா கணவன் மனைவி விட்டு பிரிஞ்சு வாழ்கிறாங்க பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை விட்டு சகோதரர்கள் சகோதரிகளை விட்டு ஏன்னா இவனுடைய சம பொருள் சம்பாதிக்கிற நோக்கத்தில் அயல் நாடுகளில் அங்கங்கே போகிறதுனால பெரும்பாலான நாட்களை வந்து ஒரு தனிமையான ஒரு சூழ்நிலைலாம் கழிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அதிராம்பட்டினத்தில் எல்லா பிரச்சனைகளிலும் தலையாயது என்னவென்றால் படிப்புக்கு முக்கியத்துவம் தராமல் எப்படியாவது வெளிநாடு சென்று ஏதாவது வேலை செய்து சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று பல இளைஞர்கள் நினைப்பதுதான் என் பேர் அலீம் அப்துல் அலீம் ப்ளஸ் டென்த் வரையும் பண்ணியிருக்கேன் டென்த் வரை முடிச்சுட்டேன் நான் படிப்பு அதுக்காக படிக்கிறேன் விருப்பம் இல்லை நான் படிக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லை கடை இருந்துச்சு கடைக்கு வந்துட்டேன் கடையில் கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ணலான்னு கடைக்கு வந்துடுறேன் ஸோ படிப்பு இதை பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ணுறேன் அடுத்து ஃபாரின் பண்ணாலும் முடியும் அலிம் போன்ற பல இளைஞர்கள் அதிராம்பட்டினத்தில் உள்ளனர் வெளிநாடுகளில் குறைவான சம்பளத்திற்கு கடுமையான உடல் உழைப்பு செய்தாலும் விடுமுறைக்கு ஊர் திரும்பும் போது இவர்கள் பகட்டு உடைகளோடும் வாசனை திரவியங்களோடும் ஊர் சுற்றுவதால் படிப்பு வேண்டாம் வெளிநாடு சென்றால் போதும் என்ற மாயையை தெரிந்தோ தெரியாமலோ மக்களிடம் இவர்கள் பரப்புகின்றனர் ஒரு ஆணு ஒரு பெண் இருக்கார் ஒரு தகப்பனாக இருக்குண்டா அந்த பெண்ணுக்கு கல்யாண வயசு வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்க ஒன்றிருக்கு நகைகள் பெரிய அளவில் கொடுக்க ஒன்றிருக்கு கல்யாண செலவுகளை ஆடம்பரமாக பண்ண ஒன்றிருக்கு அதுக்கு பையன் வந்து படிச்சுக்கிட்டே இருந்தாண்டாக்கா அந்த செலவுகள் எல்லாம் செய்ய முடியாது தகப்பனார் ஏற்கனவே ரிட்டையர் ஆகி வந்து விட்டாராக இருக்கார் ஒரு உதாரணமாக சொல்கிறேன் அதனால் எப்படியாவது பையனை வந்து ஒரு பாஸ்போர்ட் எடுத்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புனா தான் நமக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவனுடைய படிப்பை முற்று முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டு அனுப்பி வைக்கிறாங்க உதாரணமாக ஒரு ஐயாயிரம் பேர் வெளிநாட்டில் இருந்தாங்கன்னா நாலாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு மேலே ஒரு அந்த மீனியல் ஜாப்னு சொல்கிறாங்க இந்த எடுப்புடி வேலை ஆஃபீஸ் பாய் கூரியர் பாய் ரெஸ்டாரண்ட்டில் உள்ள சப்ளையர் இது மாதிரி வேலை தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ரொம்ப கடினமான வேலை செய்து ரொம்ப குறைஞ்ச சம்பளம் வாங்குறாங்க அதனால் அவங்களுக்கு வந்து ஊரில் வந்து அவங்களுடைய பொருளாதார நிலைமை கஷ்டமாக இருக்கும் சாதாரணமாக சம்பளத்துக்கு வேலை பார்க்குறவங்கிற அந்த ஜனத்தொகை மட்டும் வச்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேலே தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் கூட சொல்லலாம் அவங்க செய்கிறது சாதாரண வேலை மீனியல் ஜாப்ஸ் தான் செய்கிறாங்க அப்போ மீனியல் ஜாப்னு சொன்னால் ரெண்டு விஷயங்கள் நம்ம உடனே புரிஞ்சுக்கிறோம் ஒன்று வேலை கடினமாக இருக்கும் ஊதியம் கம்மியாக இருக்கும் என்னுடைய அண்ணன் வந்து ஃபாரினில் இருக்கார் துபாயில் அவர் கஷ்டத்தை வந்து வெளியில் கட்ட மாட்டார் இருந்தாலும் அவர் வந்து அதாவது இந்த சேல்ஸ்மேனாக இருக்கார் இந்த கடைகளில் அவர் வந்து அந்த மூட்டை இதெல்லாம் தூக்குறது இடையில் கூட ஒரு மூட்டை கால் கூட கொஞ்சம் இதாகிருச்சு அப்போ அவர் அந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறாரு நம்ம ஒரு கம்பெனியில் போனீங்கன்னா அந்த கம்பெனியில் 
சம்பளம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் அந்த சம்பளத்தை அவனால் எப்படி வாங்கணும்னு மூவ் பண்ண தெரியலை ஏன்னா அவன் ஒரே கிளீனிங் பாய் தான் அதுக்கு மேலே அவனால் தாண்ட முடியாது ஸோ நிறைய பேர் சைட்லேயே அடிச்சிடறானுங்க அவனுங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்காம ஸோ நிறைய பேர் சம்பளமே இல்லாமல் ஆறு மாதம் கழித்து வர்றானுங்க இப்போ எப்படி விசா ரிலீஸ் வாங்கணுன்னு கூட அவனுக்கு ரூல்ஸ் தெரிய மாட்டேங்குது அதனால் இது எஜுகேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இவங்க காக்க சொன்ன மாதிரி சூ பண்ணிட்டு இருப்பார் பதினெட்டு வயசுக்கு பின்னா அவன் மயனை அதே வேலைக்கு கூப்பிட்டுருவார் அதே கம்பெனி உன்னர் விசா எடுத்துருவார் ஆனால் அவர் பணம் படிக்க வைக்கிற இல்லை அரபு காரண்டாக சொல்லுங்கள் ஏதோ ஒன்றும் அவனையும் கூப்பிட்டுறாரு என்ன நீ தான் படிக்கல அவனை படிக்க வச்சா என்னையா என் காக்கா அவங்களுக்கு தெரியாது எங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ செலவு இருக்குது நான் அது ஒன்றா இது பண்ணுவாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபால்ஸ் பிரச்சனை பணம் அதிகமாக கொடுக்கறது கிஃப்ட் கொடுக்கறது இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் இறங்கி போய் பார்த்தா கூட அதிகமாக பணம் கொடுக்கறது வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தி வாழ்க்கை தரத்தை வந்து என்ன என்ன சொல்லு ஆர்டிஃபிஷியலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறது என் சொந்தக்கார பையன் காலையில் அஞ்சரை மணிக்கு போயிட்டு நைட்டு பத்தரை மணிக்கு ஒரு வேணா வீட்டுக்கு அது மாதிரி லேபர் ஒர்க் பண்ணி அவன் வாங்குகிற சம்பளம் வெறும் ஏழாயிரம் ரூபா வாங்குறோம் அதே சம்பளம் இந்தியாவில் வாங்கலாம் தான் மலேசியாவில் ரெஸ்டாரண்ட்டில் வேலை செய்யக்கூடிய பையனுக்கு காலையில் ரெண்டு மணிக்கு எந்திரிக்கலாம் சார் எந்திரிச்சு ராத்திரி பதினோரு மணி வரைக்கும் இடையில் ஒரு மணி நேரம் ரெஸ்ட் கிடைக்கிறது கூட கிடையாது சார் ஒரு பத்துக்கு பத்து ரூமுக்குள்ளே சார் ஒரு நாளைக்கு பத்து கிலோமீட்டர் நடக்கிறான் அந்த பையன் அந்த கிச்சனுக்கும் இதுக்கும் ஹார்ட் ஒர்க்கு ஹார்ட் ஒர்க்குன்னு சொன்னால் சார் நேச்சுரலாக அது ஒரு உடம்பில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அது மட்டும் இல்லை அவ்வளவு வேலை பார்க்குறவனுக்கு ஐநூறு வெள்ளி கூட இன்னைக்கு சிங்கப்பூர் மலேசியாவில் சம்பளம் கிடையாது அதுக்குள்ளே வாழக்கூடியது ஒரு கம்பார்ட்மெண்டல் லைஃப் அந்த லைஃப்குள்ள ஹெல்த்து ஹெல்த் ரீசன்ஸு கூட லீவ் பண்ண முடியாத சூழ்நிலைகளில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க வெளிநாடுகளில் தங்களின் வேலை சூழலை கஷ்டங்களை குடும்பத்தோடும் நண்பர்களோடும் பகிர்ந்து கொள்ளாமல் போலி கௌரவத்தோடு வலம் வரும் இந்த இளைஞர்களின் செய்கைக்கு சமூக பின்னணிதான் என்ன வெளிநாட்டில் வந்து ரொம்ப கஷ்ட போகிறாங்க அது சொல்ல முடியாத கஷ்டம் தான் பண்ணுறாங்க எயிட் ஹவர்ஸ் ஒர்க்கு கூட டுவல் ஹவர்ஸ் ஒர்க் தான் பண்ணுறாங்க இன்டர்நேஷ்னல் ரூல்ஸ் கூட எயிட் ஹவர்ஸ் தான் ஒர்க்கு பட் அவங்க டுவல் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஆனால் அவங்களுக்குள்ள சம்பளம் முந்நூறு இரநூத்தொம்பது தான் இந்தியாவுடைய மணிப்படி மூவாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு தான் அவங்க இங்கேயே சம்பாதிக்கலாம் இவங்க இங்கே சொன்னாங்கன்னா வீட்டில் உள்ளவங்க பார்த்து கஷ்டப்படுவாங்க நம்ம உழைக்கிறது கஷ்டம் தெரியக்கூடாது இவங்க லேடிஸுக்கு கஷ்டம் தெரியக்கூடாது அவங்க உழைச்சிடுறாங்க மறைச்சிடுறாங்க ஒய்ஃபுட்டே சொந்த ஒய்ஃபுட்டே மறைக்கிறாங்க இதனால் இவங்களுக்கு லேடிஸுக்கு அந்த இது தெரியாதனால திரும்ப திரும்ப அவங்களை அனுப்பிவிட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க சரி நம்ம வீட்டில் வந்து சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் வேணாம் மறுபடியும் நீங்கள் போங்க அப்போ தான் போனாங்க பொண்ணுடைய தேவையெல்லாம் பூர்த்தி பண்ண முடியும் பிள்ளைங்க சாப்பிடக்கூடிய வயசில் பசங்களை வச்சுருக்கிறோம் படிக்கக்கூடிய வயசில் பசங்களை வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்து இது கிடையாது எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாலும் அது பிறகு நிறைய பேர் ரெக்கனைஸ் பண்ணுறது இல்லை அன்லஸ் யூ ஏன் மோர் நிறையா சம்பாரிச்சுன்னா ரெக்கனைஸ் பண்ணாங்க இல்லையே பட் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அப்படிங்கிற வரும்போது ஒர்க்கு யார் ரெக்கனைஸ் பண்ணுறது இல்லை அந்த நேரம் சூழ்நிலை வரும்பொழுது இங்கே ஒரு ஃபால்ஸ் ப்ரொசீஜர் உண்டாக்கிறாங்க எல்லாருமே ஏன்னா எவ்வளோ கஷ்டப்படாமல் வீட்டுக்கு தெரியக்கூடாது வெளியே வந்து நான் நல்லபடியாக காமிக்கணும் ஐ எம் ஷைனிங் அப்படிங்கிறனால அந்த ஃபால்ஸ் இந்த பணம் யாருக்கு யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு இங்கே ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது எவ்வளோ படிச்சுட்டு தான் ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கிறது இல்லை எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கிறது இல்லை எங்கே பணம் கூடுதோ அங்கே ரெஸ்பெக்ட் வரும்போது அவர் சும்மா வச்சு நடிக்க ஆரம்பிச்சிடாரு அந்த ஆக்சுவல் கண்டிஷன் யாரும் சொல்கிறது இல்லை சொன்னால் மதிக்கிறது இல்லை தான் படுற கஷ்டம் வெளிநாட்டில் போய் படுற கஷ்டத்தை சொல்ல மாட்டோம் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறது வேலை அதோடைய கஷ்டத்தையெலாம் சொன்னால் இங்கே இருக்கக்கூடிய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அம்மாவுக்கோ அல்லது மனைவிக்கோ பொறுப்புணர்வுகள் வரலாம் இவங்க என்ன பண்ணுறான் மாதம் மாதம் ஐயாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபா அனுப்புகிறாங்க இந்த ஐயாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபா இவங்க வந்து அவன் ரொம்ப லேசாக ஏதோ செடியிலேருந்து பிடுங்கி அனுப்புனது மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இவங்க வந்து லேவிஷாக செலவழிக்கிறாங்க இல்லை அதில் இன்னொரு உள்நோக்கம் இருக்குது சொல்லிட்டால் மற்றவங்களுக்கு போகிறதுக்கு விரும்ப மாட்டாங்கிற அது மறைமுகமாக இருக்கலாம் அவர் சமூக தொண்டாகவும் நினச்சிருப்பான் நீ என்ன செஞ்சாலும் கேட்குறதும் இல்லை என்னத்துக்கு வேணாம் என்னத்துக்கு அவனுக்கு ஒரு மனசில் ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது பெருமதி கேட்குறதும் இல்லை அவங்களும் அதில் மட்டும் நல்லா ஒற்றுமையாக இருந்தாங்க கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை உணராததே இன்றைய அதிராம்பட்டின மக்களின் தலையாய பிரச்சனை என்ற நிலையில் அதிராம்பட்டினத்தின் வரலாறு வினோத முரண்பாடுகளை கொண்டதாக உள்ளது உலக கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை
அவங்க அந்த எண்ணூத்தி ஒம்பது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது எல்லாம் கொடுத்ததுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் மீதி இருக்கிற மூணு பிரதர்ஷன் சேர்ந்து மொத்த ஒரு நானூற்றி ஐம்பது ஐநூறு ஏக்கர் கொடுத்துருக்காங்க இது மொத்தத்தில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது ஏக்கர் லேண்ட் அதுக்காக கொடுத்து இந்தியாவிலே இந்த அளவுக்கு பெரிய சொத்து ஒரு தர்மத்துக்காக கொடுத்தது எந்த ஒரு யூனிவர்சிட்டி கிடையாது அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி கூட அது மாதிரி கொடுக்கலாம் அலிகார் யூனிவர்சிட்டி கூட அவ்வளோ கிடையாது அவ்வளோ அலு அவ்வளோ பெரிய ஒரு சொத்தை கொடுத்தோம் அது ஒரு ஐம்பது வருஷமாக மதஸ்தா நடந்துக்கிட்டு இருக்குது நாற்பது நாற்பது வருஷமாக மதஸ்தா நல்லபடி நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் எஸ்எம்எஸ் ஷேக் ஜலாலுதீன் ஷேக் ஜலாலுதீன் வந்து கல்லூரி ஆரம்பிக்கணும்னு ஒரு தூரம் நோக்கம் ஒரு கல்லூரி ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் ஒரு உயர்நிலைப்பள்ளி ஆரம்பித்தாங்க இதில் உயர்நிலைப்பள்ளியில் நம்ம ஊர் மக்கள்லாம் நல்லா கல்வி கற்றுக்கிட்டாங்க ஆனால் கல்லூரியை யாரும் பயன்படுத்திக்கல கல்லூரியில் இன்றைக்கி சுமாராக ஒரு இன்றைக்கி தேதியில் ஒரு 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 அப்ராக்சிமேட்டாக கணக்கெடுத்தால் இருபத்தையாயிரம் கிராஜுவேட்ஸ் வெளியே வந்திருப்பாங்க இருபத்தையாயிரம் கிராஜுவேட்ஸில் முஸ்லீம்ஸ்னு கணக்கெடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலாயிரம் பேர் ஐயாயிரம் பேர் தான் இருப்பாங்க மீது இருபதாயிரம் பேர் நான் முஸ்லீம்ஸ் தான் பயனடைஞ்சிருக்காங்க யாரோ பயனடைஞ்சிருக்காங்க இந்த ஊருக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்த ஊர் மக்களை பயன்படுத்திக்கல அடிப்படை கல்வியும் உயர்கல்வியும் அவசியம் என்பதை தற்போது படிக்கும் மாணவர்கள் உணரத் தொடங்கியிருப்பதுதான் அதிராம் பட்டினத்துக்கு ஆறுதல் தரும் ஒரு விஷயம் அது நான் ப்ளஸ் டூவோ அதை தென்தோ முடிச்சு போய் தான் ஒரு ஆஃபீஸ் பாயோ ஒரு கிளீனிங் பாயோ தான் என்னால் வேலை செய்ய முடியும் ஆனால் நான் இப்போ பிபிஏ முடிச்சதுனால ஒரு அக்கௌண்ட்டை என்னால் ட்ரை பண்ணி உள்ளே போகுது ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ எஜுகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் நான் வந்து அப்போ வந்து அஞ்சாவது வரைக்கும் படித்தேன் நான் துபாய் போனேன் இடையில் பத்தொம்பது வருஷம் சர்வீஸ் ஒரே ஓனர் எனக்கு ரொம்ப என்ன ரொம்ப பிரேமா வச்சுருப்பார் ஏன்னா அந்த எந்த வேலை செஞ்சாலும் அதுக்கு மனதை ஐக்கியப்படுத்தி நான் செய்வேன் அப்போ அந்த வேலை சரியாக இருக்கும் அப்போ சொல்வார் அவர் உனக்கு பண்ணைக்கு லிக்னைக்கு ஆத்தாத்தா துமார ஜகா துஸ்ராக அப்படின்னா உனக்கு இங்கிலீஷ் எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருந்தா உன்னோட இடமே வேற அண்ணன் என்கிட்ட அப்போ சொல்லுவார் சுட்டி காமிப்பார் நல்லா பெரிய இடம் பெரிய வர செலவில் உள்ள இது நமக்கு முன்னுக்கு போகிறதுக்கு அங்கே வழி இல்லாமல் போச்சு இந்த படிப்பு தான் இதே எனக்கு மனசில் தாக இருந்தால் எனக்கு அன்னைக்கு அன்னைக்கு அவர் சொன்ன சொல்லி எனக்கு பாடமாக அமைஞ்சு என் பையன் அந்த மாதிரி கொண்டு வந்து தான் நம்ம வாப்பா மாதிரி போய் நம்ம வந்து கஷ்டப்படக்கூடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் கூட உன்னிப்பாக ப நான் படிக்கிறது காரணமே அதான் அப்போது வந்து எங்கள் வாப்பாவெலாம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எனக்கு வந்து இப்படிலாம் கஷ்டம் இருக்குது அங்கே இதே மாதிரிலாம் படித்தாக்க இதே மாதிரி ஜாப் கிடைக்கும் நீ இதே மாதிரி முன்னேறலாம் என்ன மாதிரி கஷ்டப்பட வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு எனக்கெலாம் எப்போவும் கான்வெஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னுடைய அண்ணன் வந்து ஃபாரின் இருக்கார் துபாயில் அவர் வந்து அடி எனக்கு அடிக்கல் ஃபோன் பண்ணுவார் இப்போ ஃபோன் எடுத்து என்ன சொல்லுவார்னு சொன்னால் படி 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 அவர் படிக்கலை ஆனால் நம்மளை படின்னு சொல்லுவார் ஏன்னு சொன்னாக்கா அங்கே வர்ற கஷ்டம் இந்த படித்து வந்தவங்க கொஞ்சம் நல்ல சம்பளத்துலேருந்து நிறைய சம்பாதிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் பார்த்ததுக்கு பின்னால் இந்த படிக்காமல் வந்தாங்களே பிள்ளைங்க இப்போ போய் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு விதமான உத்வேகம் வருது நம்ம படிக்கலையே என்ற வருத்தம் ஒன்று வருது ஊரில் இன்னும் இந்த ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட் ஆகாமல் அந்த நம்ம பசங்க தம்பிமார்கள்லாம் அங்கே படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற பையங்க இருக்காங்களே அந்த பையங்களை எப்படியாவது படிக்க வச்சிடணும் நல்லது நம்ம பிள்ளைங்களையாவது படிக்க வச்சிடணுன்ற உணர்வுகளும் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறத நான் சமீபத்தில் பார்க்குறேன் இது அலமதுல்லா இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு நல்ல புத்துணர்ச்சின்னு சொல்லலாம் முஸ்லீம்களை பார்க்குறதே ஒரு மாதிரியாக தான் பார்க்குறாங்க டெரரிஸ்ட் முஸ்லீம்னாலே ஒரு டெரரிஸ்ட் தான் பார்க்குறாங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு ஆராய்ச்சி பண்ணிங்கன்னா ஒரு முஸ்லீம் உண்மையான முஸ்லீமாக இருக்கிறது இல்லை ரெண்டாவது குறை என்னென்னா ஒரு காலத்தில் முஸ்லீம்களுக்கு நல்ல மரியாதை இருந்தது முஸ்லீம்னா போய் பேச மாட்டான் முஸ்லீம்னா உதவியாக இருப்பான் யாருக்கும் தொந்தரவாக இருக்க மாட்டான் எந்த மனித இனத்துக்கும் தொந்தரவாக இருக்க மாட்டான்னு ஒரு இருந்தது இப்போ மாறி போயிடுச்சு ரெண்டாவது குறை என்னென்னா கல்வியில் ரொம்ப பின்தங்கி போயிட்டோம் முஸ்லீம் கல்வியில் ரொம்ப பின்தங்கி போய் முஸ்லீம் முஸ்லீமாக இல்லாததுனால தான் முஸ்லீமுடைய வீழ்ச்சிக்கு ஒரு காரணம் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் சொல்யூஷன் முஸ்லீம் முஸ்லீமாக இருக்கணும் முஸ்லீம் உலக கல்வியும் படிக்கணும் மார்க்க கல்வியும் தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு இருந்தா முஸ்லீமுக்கு மறுபடி உயர்வு உண்டாகும் ஆண்கள் மட்டும் படித்தால் போதுமா பெண் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை உணராத எந்த சமூகமும் முன்னேறியதில்லை என வரலாறு சொல்கிறது அதிராம் பட்டினத்தில் பெண் கல்வி முன்னேற்றத்திற்கு இன்றும் ப
இன்னும் ஒரு பொண்ணு வந்து பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு இன்று ததராம்பட்டினம் கல்லூரியில் வந்து விரிவுரையாளராக அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இஸ்லாமிய கோட்பாட்டுக்குள்ளே இருந்து தான் அவங்களும் வேலை பார்த்துட்ருக்காங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் இன்னொரு பொண்ணு வந்து ரஃபிகான்னு ஒரு பொண்ணு ஸ்கூலில் வந்து அதராம்பட்டினம் ஸ்கூல்லையே அவங்க வந்து ஒரு டீச்சராக வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இக்ரா பிஸ்மி ரபி கல்லதி ஹலக் அதாவது கல் படியுங்கள் படியுங்கள்னு சொல்லும்போது அது வந்து ஆணு நீ மட்டும்தான் படின்னு சொல்லி சொல்லலை பெண்ணு தான் படிக்கணும் ஏன்னா இஸ்லாத்தில் பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் சமமான உரிமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ கல்வியில் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி சொத்தில் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி திருமணத்தில் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி எந்த இதை எடுத்தாலும் சரி பெண்களுக்கு சம உரிமை கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அதனால் பெண்கள் கல்வி அவசியம் இஸ்லாத்தில் பெண்களுக்கு கல்வி கற்கக்கூடாது இப்போ பெண்கள் கல்விக்கு உரிமை கிடையாதுன்னு சொல்கிற தவறான ஒரு கருத்து ஆண் பெண் இரு சாரா இருக்கும் கல்வி கட்டாய கடமைன்னு இஸ்லாமில் சொல்கிறாங்க அதில் வந்து எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது எங்கள் முஸ்லீம்கள் சில விஷயத்தை தவறாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க பெண்கள் வந்து இப்போ ஸ்கூலுக்கு போனால் காலேஜுக்கு போனால் அவள் வந்து யாரும் எது தப்பாக பேசிடுவாங்களோ ஏதாவது யார்ட்ட பையனோட பழகிடுவானோ அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இன்செக்யூர் ஃபீலிங் இருந்துகிட்டு இருக்கு அது இப்போதைக்கு எடுப்பட்டு போச்சு தாஜி இல்லை சொல்லக்கூடிய காலம் ஒன்று இருந்தது அனுப்பாம இருக்கு காரணம் இப்போ இருக்கு வயசுக்கு வந்த இப்போ காரணமா இல்லையா எனக்கு வயசுக்கு வந்த பிள்ளையா இன்னும் நீங்க இதை சொல்லலாம் கல்லூரிக்கு அனுப்புறது காரணமா இருக்கலாம் செயலு நம்ம ஊர்ல என்ன இருக்கு செயலு எப்படியும் குறைஞ்சி தேர்ட்டி பர்சன்ட் குறைவா இருக்கும் முப்பது பர்சன்ட்ல ஒரு பெண் வயசுக்கு வந்துடுச்சுன்னா அது நிறுத்திடலாம் அந்த கல்வி கற்க வேண்டிய வயசு இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் கல்வி கற்கணுங்கிற விஷயம் என்ன மண்டையில் போய் இறங்கலாம் அவங்களுக்கு புள்ள வீட்டில் இருந்தா போதும் பாதுகாப்பா இருந்தா போதும் என் பொண்ணு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் போது அந்த நல்ல பொட்டன்ஷியாலிட்டி நல்ல அறிவுள்ள நல்ல அறிவுள்ள குழந்தை கூட வீட்டில் அப்படி சும்மா போய் மங்கி போயிடுது அடிப்படைக்கு <laughs> இஸ்லாமிய ம மார்க்கப்படி வந்து கோ எஜுகேஷனுங்கிறது ஆணும் பெண்ணும் ஒன்றா படிக்கிறது வந்து தவறு அது கண்டிப்பாக தவறு அது தெரிஞ்சிருந்தும் கூட நாங்கள் வந்து இஸ்லாத்தை பின்பற்றுறோங்கிற இது வந்து வாய் நட சொல்லிக்கிறாங்களோ இல்லையா ஆனால் வந்து கோ எஜுகேஷன் ஆகட்டுற மாதிரி தெரியல அப்போது இந்த கோ எஜுகேஷன் வந்து இஸ்லாமியர்கள் மத்தியில் வந்து இதை விரும்ப மாட்டாங்க ஆணும் பெண்ணும் ஒன்றா சேர்ந்து படிக்கிறது என்றைக்குமே விரும்ப மாட்டாங்க அப்போது அதனால வேண்டாம் பெண்கள் படிக்கிற இது குறைஞ்சிருக்கலாம் இதுக்கு இதே பெண்களுக்குன்னு தனி ஒரு காலேஜ் மாதிரி இல்லாட்டி தனி ஒரு ஷிஃப்டாக காலேஜ் இல்லை தனி ஒரு ஷிஃப்டாக பெண்களுக்குன்னு வச்சுருந்தான்னு சொன்னால் நிச்சயமாக முஸ்லீம் பெண்கள் படிப்பாங்க இப்போ ஷிஃப்ட் காலேஜ் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் தான் எங்களுக்கு காலேஜ் அதிலே பெண்களை படித்து நிற்கிறாங்க அது அல்லாமல் ஷிஃப்ட் காலேஜ் ஆண்கள் மட்டும் காலையில் வச்சுட்டு மாலையில் பெண்கள் வச்சா கண்டிப்பாக அனுப்புவாங்க இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்து பிள்ளைங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் கல்லூரிகள் இருந்தால் அந்த பிள்ளைகளுக்கு இஸ்லாமிய சிந்தனைகளோடு கொடுக்க முடியும் ஏன்னா இன்றைக்கி மற்ற மைனாரிட்டி இன்ஸ்டியூஷன்ஸோ மற்ற சமூகத்திலலாம் ரொம்ப அழகாக நடத்துகிறாங்க ஆனால் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு இங் எங்களுக்கு நாங்கள் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிற அந்த சிந்தனைகளை வளைக்கணும்னு நினைக்கிறோன்னா நிச்சயமாக அதுக்கு வந்து தனியான முறையில் கல்வி கூடங்கள் இருந்தால் அந்த குழந்தைகளுக்கு முழு முழுமையான கல்வியை எங்களால் தர முடியும் இஸ்லாமிய கல்வி கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு உள்ள சந்தர்ப்பம் இல்லைன்னு சொன்னால் பரவாயில்ல நம்ம அது பெண்கள்னு வரும்பொழுது பெண்கள் கல்லூரியை தான் விரும்புவாங்க அதாவது ஒரு தனிப்பட்ட பெண்கள் கல்லூரியை தான் விரும்புவாங்க அப்படிப்பட்ட கல்லூரிகளில் நம்ம பெண்கள் போய் படிக்கலாம் இஸ்லாமிய கல்வியை கொடுக்கணும்னு சொன்னால் தனிப்பட்ட முறையில் கொடுத்துக்கலாம் ஆகையால் இது வந்து நம்ம ஒரு அல்டீரியை தான் நம்ம எடுத்துக்கிறக்கூடாது அதாவது இஸ்லாமிய கல்வி இருந்தால் தான் பெண்களை அனுப்பணும் பேக்ரவுண்ட் இருந்தால் தான் அனுப்பணும் இல்லைன்னு சொன்னால் அனுப்பக்கூடாதுன்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறக்கூடாது இருந்தால் நல்லது இல்லைன்னு சொன்னால் பரவாயில்ல எந்தெந்த அந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு தகுந்தபடி நம்ம பிள்ளைகளை படிக்க வை படிக்க ஏன்னா அடிப்படையில் குழந்தைகள் நல்ல முறையில் படிக்க வைக்கணுங்கிறத தான் நம்முடைய கருத்து எதிர்கால திட்டம் என்னென்னா பெண்களுக்காக ஒரு கல்லூரி இந்த ஊரில் அவசியம் இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ எல்லாருமே பெண் மக்களை வந்து கல்லூரிகளுக்கு கீழக்கரை மற்ற மெட்ராஸில் மற்ற ஹாஸ்டல்லாம் போய் சேர்த்து நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இங்கே ஒரு கல்லூரி ஆரம்பிக்கணும் கல்லூரி ஆரம்பித்து பெண்களுக்கும் ஒரு அதாவது இஸ்லாம் மார்க்கெட்டில் சொல்லப்பட்ட எல்லாருக்கும் ஆண் பெண் இரு சாராக இருக்கும் கல்வி கட்டாய கடமைங்கிறது இஸ்லாம் மார்க்கெட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த கல்வியை பெண்களும் கற்று அவங்களும் அதை அந்த குடும்பம் நடத்துறது ஏதாவது வேலைக்கு போகிறா இருந்தாலும் போகிறது அது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உண்டாகணும் ஒர
எல்லாருமா சேரணும் வெளிநாட்டில் உள்ள எல்லா நபர்களும் ஒவ்வொரு நபருக்கும் கடமை இருக்குது செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்குது இது மாதிரி செய்தால் தான் நம்ம ஊர் முன்னேற முடியும் அவங்க எல்லாருமே இதுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணால் தான் பெண்கள் கல்லூரி வளரணும் இருக்கிற ஸ்கூலுக்கு நம்ம இமாம் ஷாஃபி ஸ்கூலுக்கு வந்து கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலுக்கு பில்டிங் கட்டி ஆகணும் இது ரெண்டுக்கும் நிதி அதிகமாக தேவை இருக்குது பெண்களுக்குன்னு ஒரு கல்லூரி அதனால் மனத்தில் இருந்துன்னு சொன்னாக்கா நிறைய பேர் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதுக்கு ஆரம்ப அந்த கல்லூரி ஆரம்பிக்கிறதுக்காக மிக மிக்க பெரிய முயற்சிகள் நம்ம ஊரில் நடந்து கொண்டிருக்கு பல கூட்டங்கள்லாம் போட்டு சில முக்கிய எக்ஸ்பர்ட்டுகள்லாம் கூப்பிட்டு அவங்களுடைய அறிவுரைகள்லாம் நாங்கள் வாங்கியிருக்கான் ஆனால் அது பெரும் பெரும் பெரு பெரும் தொகை ஃபைனான்ஷியல் ரெக்கொயர்மெண்ட் தான் அதில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது என்னுடைய தனிப்பட்ட யோசனை ஒரு நூற்றி ஐம்பது நபர்கள் இந்த நான்கு ஊரிலும் சேர்ந்து ஆளுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் அதாவது ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஒன்றரை கோடி ரூபாய் நம்மால் திரட்ட முடியாதா நிச்சயமாக முடியும் ஊர் மக்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தால் ஒன்று சேர்த்து இந்த ஒன்றரை கோடி ரூபாயை திரட்டி ஒரு இடத்தில் நமக்கு நம் சமுதாயத்துக்காக முழுக்க முழுக்க இஸ்லாமிய கலாச்சாரத்துடன் இஸ்லாமிய உடையில் ஒவ்வொரு இஸ்லாமிய மாணவியும் இஸ்லாமிய உடையில் வந்து இஸ்லாமிய கலாச்சாரத்தையும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தையும் முழுக்க முழுக்க பின்பற்றக்கூடிய ஒரு பெண்கள் கல்லூரி நம் நம் பகுதியில் ஆரம்பித்தாக வேண்டும் அப்பொழுதுதான் பெண்கள் கல்வி பெற்று தானும் பயன்பெற்று தன் குடும்பத்தாரையும் பயன்பட வைத்து தன்னுடைய பிள்ளைகளையும் தன்னுடைய சந்ததினரையும் ஈருலக கல்வியையும் நன்கு கற்க வைத்து நம் சமுதாயம் செழிப்படைந்து வலுவடையும் என்பது என்னுடைய பணிவான கருத்து ஆண்டவனுடைய படைப்பு இவ்வளவு பெரிய படைப்பு அல்லா பெரியவன் காட் இஸ் கிரேட் அப்படின்னு படித்தவன் சொல்கிறான்ல எல்லாத்தையும் ஆராய்ச்சி செஞ்சு சொல்லும் போது அது எண்பது வருஷம் வணக்க செய்ததுக்கு It is equal to 80 years worship. So, if you don't know what God is great, you can say God is great. If you don't know what God is great, if you don't know what God is great, you can say God is great. If you don't know what God is great, you can say God is great. If you don't know what God is great, you can say God is great. Jamaatha Amaipukal, Dharmiha Purupiyathu, We will go to the village of the village of the village. If you don't know what God is great, you can say God is great. நமக்கு சொத்தா மாத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு 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 திட்ட வடிவோட செயல்பட்டாக வேண்டிய அவசர காலகட்டத்தில் இந்த சமுதாயம் இன்றைக்கி இருக்குது இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த சமுதாயம் இன்னும் இப்போ ஏற்கனவே சந்திச்சிருக்க இழப்புகளை விட மிகப்பெரிய இழப்புகளை சந்திக்க வேண்டும் நான் டாக்டர் ஆக போகிறேன் நான் இன்ஜினியர் ஆக போகிறேன் ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஏ கலெக்டர் நான் டாக்டர் ஆக போகிறேன் நான் ஆலிம் ஆக போகிறேன் நான் டாக்டர் ஆக போகிறேன் நான் போய் காலேஜில் போய் படித்து பிகம் வாங்க போகிறேன் டாக்டர் ஆக போகிறேன் நான் ஆலிம் ஆக இந்த பிஞ்சிகளின் நெஞ்சங்களில் தான் எத்தனை ஆசை கோலங்கள் ஓதுவீராக என்ற அல்லாஹின் ஆணையை பிரதிபலிப்பதல்லவா இந்த ஆசை கல்வியை கண்ணாக போற்றும் இஸ்லாத்தின் எழுச்சியை பிரதிபலிக்கும் நியாயமான ஆசையல்லவா இது என்ன செய்ய போகிறோம் நாம் நம் செல்வங்களின் இந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்வது நமது கடமையல்லவா இந்த கேள்வியைத்தான் நம் ஊரை கல்வியில் முன்னிறுத்தியே தீர்வது என்று முனைப்புடன் செயல்படும் நம் ஊர்வாசிகள் முன்வைத்தோம் அல்ஹம்துல்லா அவர்களின் ஆர்வம் எங்களை ஊக்கப்படுத்துகிறது விரைவில் நமதூரில் ஒரு பெண்கள் கல்லூரி தொடங்கிவிடுவது என்ற திட்ட வடிவம் உருவாகிவிட்டது
Poverty is a disease plaguing millions in developing countries. Children are its helpless victims. Where poverty dwells, child labor becomes an inevitable phenomenon. Education has been recognized as an effective tool in breaking this vicious cycle of child labor and poverty. Government of India, under its flagship program of Sarva Shiksha Abhiyan, aims at achieving universalization of elementary education by giving free, compulsory and quality education to all children aged between 6 and 14. Hand in Hand is an organization which believes in the importance of education towards poverty alleviation. Under its child labor elimination program through education, Hand in Hand has taken several initiatives to take every child in its working areas to school. One such initiative is the setting up of residential bridge camps. The residential bridge camps are run for those children aged between 9 and 14 years who have dropped out of school for more than six months due to socio-economic reasons. These children stay in the residential school up to 18 months, after which they are mainstreamed into regular schools. As on March 2012, Hand in Hand runs nine such residential bridge camps in four districts in Tamil Nadu, namely Kanchipuram, Tiruvallur, Tirupur, and Velur. This scenic mountain is a part of Pinjamandai village in Anekkat of Velur district. Majority of its residents belong to a tribal community whose main occupation is agriculture. Education is an alien word to this community. A survey identified children in the village who had never enrolled or were dropouts. Tirumala and Gauri figured in this list. Shankar the block coordinator of Hand in Hand had several rounds of talks with the two girls and their parents, convincing and motivating them to get the girls educated. Finally, the parents relented to send their eldest daughter, Tirumala, to the residential bridge camp at Anekat. <laughs> Today, Tirumala is actively pursuing further studies in the school, having been enrolled in the 7th grade. That's why we are here in the school, we are here in the regular school. We are here in the gap, we are here in the gap, we are here in the gap. We are here in the gap, we are here in the gap, we are here in the gap. We are here in the gap. Looking at the change in Tirumala's life, her younger sister Gauri also got enrolled into the Anekat RBC. This RBC in Anekat that opened a whole new world to many like Gauri and Tirumala was adjudged as the best in the entire district by the Chief Executive Officer of Sarva Shiksha Abhiyan in the year 2011. So what makes Anekat so special? Let us take a closer look. It is quite challenging to help these children, many of whom have never been to a school before, to adapt themselves to a new environment. Apart from academic needs, much attention needs to be paid to their psychological needs as well. It is here that Hand in Hand's teachers play a significant role. Specially trained in the teaching method adopted in the RBC, they stay along with the children in the RBC. 
These teachers actively function as guides, mentors and caregivers to the children. அவங்களுக்கு பாடம் வந்து அதாவது ஸ்கூல் நடத்துற மாதிரி இல்லாம செயல்வழி மூலமாவே சொல்லி கொடுக்குறேன் சார். Every child's health is monitored carefully with a health card maintained for each of them. In every aspect, an RBC aims to ensure the holistic care and development of its children. It runs on the premise that education to the poor and deprived is not a charity but a matter of their right. Above all, it looks upon each child beyond its role in the family and society. It sees each child as an individual with a right to choose one's own future. வாழ்க்கையே <laughs> வந்து The sea evokes images of boundless beauty. From the first brave souls who ventured out into its endless expanse to the deep sea explorers of today, the sea beckons with its mystery. The sea has impacted man's life from time immemorial. The sea is everything to fishermen. Like a loving mother welcoming them at any time of the day or night. and after spending hours days and nights they return to the shore with their catch where their women wait to receive the catch sort it out and then market it whilst the men relax till their next trip into the sea for fisher women the wait for their men to return to the shore with the fish has always been one of anxiety and uncertainty as a popular tamil film song narrates tarai mel pirakka vaitha engalai tanniril pidaikka vaitha tarai mel irukka vaitha engalai tanniril kulikka vaitha tarai mel pirakka vaitha The fisher women have innit skills to manage their family's finances. It is they who know when and which fish will move in the market. It is they who select the fish and price them. They may not venture into the sea, but it is their enterprise and skill that maintains the balance of their families and the community. Despite their hardships and miseries, they always took pride and pleasure in this role till that momentary lapse of attention on nature's part. On December 26th, 2004, while most other parts of the world were still celebrating Christmas, the tsunami struck, leaving thousands grappling with the disaster.
The waters receded in minutes, but the eyes of these fisherwomen continue to well up even after three years. Over three years have passed since the tsunami affected many fishing villages of the Tamil Nadu coast in Kanyakumari, Nagapattinam, Karekal, Kadalur and Chennai. The fear and pain of the tsunami survivors is evident in the numerous memorials that dot the landscape as tribute to the thousands who lost their lives in the tsunami. The scars remain unhealed even today. Many tsunami survivors assembled in Chennai in the third week of December 2007 on the third anniversary of tsunami to share their grievances, to reach out to each other, to seek succor and solace. A tribunal of judges, social scientists, activists and fishermen and women sat in shocked silence as survivor after survivor narrated heart-rending tales of their life, or more accurately put, lack of it after tsunami. Kala, a fisherwoman of North Chennai, had to sell her kidney to settle the debts incurred due to the tsunami. Sasino <laughs> Umba 
சந்தாடு தெரிஞ்சு வேணையாய் போய் என் கூட பத்தாயிரம் செலவு பண்ணார் அது மேல Palani Velu a fisherman of Nagapatnam had been living in the tsunami temporary shelter for the last 3 years He loved his family deeply A shock awaited him on 8th March 2008 when he returned home in the evening The temporary shelter he lived in was to be removed the next morning That was the proverbial last straw Parani Velu sought escape in the only way he knew. For him, the fear of living was far greater than the fear of death. Kaala padan ur manikya innarla vandu. Yallar kaali pannga kaali pannga nsa nang. Kaali panna nang yenge paisari erku mudi naal pulengle archir tidi erne engle sonde vidi lai lai. Allah kaala lada peedchi. Peer tedali abe nang okan erku mudi kada kara or amma naal pulengle archir. நாங்கள் எங்கே சார் போகணுன்னு கேட்டுக்கு நீங்கள் எங்கே போகிறீங்களோ எங்களுக்கு தெரியாதுமா அங்கே போய் டெண்டில் அங்கே சும்மா கிடக்கும் அங்கே போய் இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்க நாங்கள் ஒவ்வொரு டெண்டும் போய் அந்த லைனில் போய் கேட்டோம் ஒரு டெண்டே எங்களுக்கு கொடுக்கல நாங்களே சாய் வாங்கல நாங்கள் எப்படி உங்களுக்கு காலி பண்ணி கொடுப்போம் அப்படின்னாங்க பொழுது அவங்க சொன்ன பதினோரு மணி வரையிலும் நான் சமைக்க கூட இல்லை நான் நாலு பிள்ளைங்கள் அழைச்சி டெண்டுக்கு தான் நாங்கள் நெடுக்கி அலைஞ்சோம் முன்னாடி உள்ளவங்களாம் அவங்கெல்லாம் ஓடி பிடிச்சிட்டாங்க எங்களுக்கு டெண்டே கிடைக்கல கா நைட்டு ஆறரை மணி வரையிலும் டெண்டு பிரிக்கிறவங்க நீங்கள் டெண்டு பிரிக்கமா அது அவங்க மூளையெல்லாம் இடிச்சிட்டாங்க சார் உடைச்சிட்டாங்க நாங்கள் சொன்னால் சார் இந்த நேரத்தில் நாங்கள் எங்கே சார் பிள்ளைங்களை அழைச்சிட்டு போய் இருக்க முடியும் நீங்கள் எங்கே போகிறீங்களோ காலையில் நாங்கள் ஆறு மணிக்கு வருவோமா நீங்கள் டெண்டை காலி பண்ண வைக்கணும்னு சொன்னாங்க நான் திரும்ப மீண்டும் விளக்க கரண்ட்லாம் கட் பண்ணிட்டாங்க விளக்க கொளுத்தி வச்சுட்டு தான் நான் போய் மறுபடியும் அந்த லைனில் போய் கேட்டுட்டு பார்ப்போம் இவங்க காலையெல்லாம் வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போனேன் சார் போயிட்டு நான் திரும்பி கூட வரல எங்கள் வீட்டுக்காரங்க வந்து பார்த்துருக்குறாங்க ஏன் பிள்ளைங்களாம் தெரியல நின்றுருக்கு நாலு பிள்ளைங்களும் அம்மா எங்கே கேட்டது அம்மா டெண்டை காலி பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெண்டு கேட்க போயிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம் திரும்ப அவங்க அவங்களே போய் கேட்டிருக்காங்க சார் நாங்கள் இப்போ காலி பண்ண சொன்னால் நாங்கள் எங்கே காலி பண்ணோம்னு சொல்லி டெண்டு இடிக்கிறவங்களுக்கு கேட்கும் அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது எங்கள் காலி தான் பண்ணணும் ஆறு மணிக்கெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்க உடனே தீ குடிச்சிட்டாங்க சார் எங்கள் நாலு பிள்ளைகளும் நாங்களும் தெருவில் நிற்கிற மாதிரி தான் இருக்கிறோம் சப்கேட்டு இடிக்க சொல்லலைனாக்கா ஏன் சார் நாங்கள் காலி பண்ண சொல்லலாம் எப்படி சார் அவங்க இடிக்க சொல்லுவாங்க அவங்க தான் சார் எங்களுக்கு காலி பண்ண சொன்னாங்க மூன்றரை வருஷமா கொஞ்சம் டெண்டில் இருந்தனாங்க இன்னும் ஒரு பத்து நாள் எங்கள் வீடு கொடுக்குற வரை நாங்கள் டெண்டில் இருக்கக்கூடாது சார் ஃபிஃப்டி செவன் இயர் ஓல்ட் லக்ஷ்மி அம்மாஸ் வாஸ் அ ஸ்ட்ரேஞ்ச் டேல் அண்ட் ஆக்டிவ் லீடர் மேனேஜிங் அ விமன்ஸ் அசோசியேஷன் அண்ட் அ செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் பிஃபோர் த சுனாமி டுடே ஷி லிவ்ஸ் லோன்லி நாட் பிகாஸ் ஷி லாஸ்ட் ஹர் ஏஜட் மதர் அண்ட் டூ கிராண்ட் டாட்டர்ஸ் இன் த சுனாமி but because she is involved in a long drawn out battle with her local panchayat over the issue of compensation and other relief measures she angered her panchayat by refusing to claim duplicate compensation for her dead ones the result panchayat members exiled her from the community the worst possible punishment meted out by a panchayat adding insult to injury was being falsely accused of misappropriation of funds she was also denied her new house apra yesa vandu these avaru ivar vandu kaliyatru vandu these sir vandu ivanga moonu perume sendu avan sollu 175 sir 85 engal veetu number veedu kuduthu aar edangoda mudu mudinji na nallavarama irukara long drawn out battle for 2 years She finally got justice. But the scars tell a different story of humiliation and harassment. Lakshmi Amma's story is also perhaps a sad reflection of our times that in crisis women invariably become victims of our traditional patriarchal system. In many places panchayats are divided. There are two groups in panchayat. one group favor some people another group favor some other people tsunami nivarana panigal pannumbodu adavadhu varuvai thurai adhigarigal avanga seiya vendiya velaigal oru panchayathila vande ethana perukku enna thevai avangalukku vande enna paadippu evlo perukku veedu illai idu pondra vishayangal ella inda meena panchayathaarodai makkalai oor makkaloda serndu kootam nadathi yaar adu payanaadi இங்கே தீர்மானித்து செஞ்சுருந்தா நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கேள்விகள்லாம் வந்திருக்காது இந்த பணியை வந்து பஞ்சாயத்தார் மேலே சுமத்தும் போது உள்ளூரில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வருது ஏன் பிரச்சனைகள் வருதுன்னா அரசு கொடுக்கக்கூடிய நிவாரணம் பார்த்தீங்கன்னா 
ஒரு ஊருக்கு வந்து மொத்தம் முன்னூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வீடு தேவைன்னா அரசு கொடுத்த வீடுகள் வந்து இரநூத்தி எழுபத்தி வீடு அப்போ அந்த இரநூத்தி எழுபது வீடை வந்து அவங்க எப்படி பங்கு வைப்பாங்க யாருக்கு கொடுக்குறது அப்போ ஊர் மக்கள் வந்து கூடி என்ன மாதிரி தீர்மானம் வைக்கிறாங்கன்னா முதல்ல வந்து கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு புதுசாக கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் வீட்டில் ஒருத்தருக்கு கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி வீடுகளை வந்து அவங்களோட அறிவுக்குட்பட்டு அவங்க அதை பங்கு வைக்கும்போது இந்த பெண்கள் பார்த்திங்கன்னா தன்னிச்சையாக இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அதாவது கணவனை இழந்து தனிமையாக இருக்கக்கூடிய பெண்கள் வந்து சில பஞ்சாயத்துக்களில் பாதிக்கப்படுறாங்க லக்ஷ்மி அம்மா முனி அம்மா அண்ட் கலா ஆர் ஜஸ்ட் த்ரீ நேம்ஸ் தெர் ஆர் மெனி மோர் ஃபார் ஹோம் சஃபரிங் ஹேஸ் பிகம் அ வே ஆஃப் லைஃப் Even a casual visit to the various fishing hamlets revealed many tales of misery. Living from day to day in temporary shelters, denial of houses, scores of health problems, question marks looming large over children's education, the poor quality of their tsunami houses, the declining fish catch, their displacement, rising prices, the desolation seemed to stretch endlessly. எங்கள் வீடு நிரந்தர வீடு இன்னும் மூணு வருஷமாவது கட்டித்தரேன் கட்டித்தரேன் இன்னும் கட்டித்தரல நாங்கள் அங்கேயும் கஷ்டப்பட்டது இங்கேயும் கஷ்டப்பட்டோம் இங்கே எனக்கு போட்டு எங்கள் வீடை கொடுக்க மாட்டேங்க சாய் தோக்கான கொடுத்துருக்காங்க வீடு கொடுக்கல நோய் நொம்பலாம் அப்படி இப்படி செஞ்சுட்டு குழந்தைகள கொண்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு ஓடவும் அப்படின்னா இருக்குது ஆனால் எங்களுக்கு வந்து ஒரு நிம்மதி கிடையாது பிள்ளைங்களுக்கு உடம்பு செல்லன்னா கூட ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் போகணும் ஐம்பது ரூபா செலவாகுது ஆட்டோவுக்கே ஐம்பது ரூபா செலவாகுது கக்கூசுக்குள்ள இருந்தா இருட்டு பயந்து தான் வெளியே வரணும் இதுக்காண்டி மக்கள் ஏக தேசம் கக்கூசுக்குள்ளே போகல வெளியிடங்களை தான் போகிறோம் வரிசையில் நின்று காலையில் நாங்கள் அஞ்சு மணிக்கு போனோம்னா ஆறு ஆறரை வரைக்கும் வரிசையில் நின்று தான் நாங்கள் பாத்ரூம் எல்லாம் அட்டன் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இந்த வீடு கட்டி கொடுத்தது சரியே கிடையாது நிலையெல்லாம் ஆடுது எப்போ இடிச்சிட்டு உழுவுமோங்கிற ஒரு கண்டிஷனில் நாங்கள் இருக்கிறோம் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும் போது பாம்பு ஊடுரு வீச்சிடுது பிள்ளைங்களை வச்சுக்க எங்களால் முடியல சனங்க இந்த மழை பெஞ்சிட்டாக்கா அப்படியே உயிரே இழந்து போய் தான் உள்ளே இருக்கும் வெளியெல்லாம் வாரதில்ல உள்ளே இருந்துட்டு கஞ்சா தண்ணியை காய்ச்சி குடிச்சுக்கிட்டு தான் கிடக்குவோம் நல்ல தரமான வீடை கட்டி கொடுத்தா தான் நாங்கள் வாழ்வாதாரத்தில் முன்னேறலாம் அவங்களுக்குலாம் கட்டி கொடுத்து வீடு சரியில்லைன்னு சொல்கிறாங்க சார் எங்களுக்கு கட்டவே இல்லையா சார் எதுவுமே தொழில் கறி போனவங்க மட்டும்தான் கஷ்டப்பட்டவங்கன்னு இல்லை அதை நம்பி வாழ்ந்த நாங்களும் கஷ்டப்பட்டவங்க தான் எங்களுக்கும் சாப்பாடு இல்லையில்ல Another question that looms large is what does temporary mean when families of tsunami victims have been living in these shelters for almost 3 and a half years Padukka yada illada or pulla kudi nareya vechirukku ungalukku padukka yada illa indha denda time thora denda kudutha veedu seekrama kattiya kudukka maarranga engalukku Why are these unfortunate families still being denied permanent shelters why this inordinate delay in providing them tsunami houses even where houses have been allotted the concerned government officials have not handed over the keys to the families concerned tarkali kudirpa kudutanga adiliye vande oru 100 100 per mela vittu vittu dhan kudutanga 100 per mela vittu kudukringa nu ketradhukku indha tarkali kudirpa nal endha prachane kedaadhu nirandra veedu tharumbodhu ellarkum setti tharuvom ippa ungalku inge adipra vasathi pathadhaangala வாடகை கோயில் மொத்தம் தெரிஞ்சவங்க வீட்டிலே இருந்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போது உள்ள நிலையில் ஏற் கொடுத்த தற்காலிக குடியிருப்பு கொடுத்த அளவுக்கு கூட வீடு கொடுக்கல உண்மையான உரிய பயனாளிகளுக்கு வீடு கொடுக்கல அதை கேட்டாக்கா எங்களை வந்து அலைக்கழிக்கிறாங்க எங்கள் மக்கள் அங்கே வாங்க இங்கே வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க வழியாக என்கொயரின்றாங்க விசாரணைன்றாங்க எதுக்காக எங்களை இப்படி அலைக்கழிக்கிறாங்கன்றது தெரியல தண்ணின்னு வாசம் தெரியாமல் தண்ணின்னா என்னன்னு தெரியாதவங்களாம் கடலில் பார்க்காதவங்களுக்குலாம் வீடு கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி அநியாயம் பண்ணக்கூடாது ஹூ இஸ் டு பிளேம் Is it political loyalties and patronage that divides the community? In the Kadal Odi Chamudayam, Verumai Odi, Virakthi Odi, Yengi Thavikya Koodiya, Ikkattana Nilai Ilai Thane, Innrum Irukkarade, Nihya Nalladha Sanja Nadu Vaadu. Over a hundred people have died in the last three years in these temporary shelters alone. many due to filthy and unhygienic conditions that cause illnesses like measles diarrhea and jaundice the pri kadakudhu idella ore mooku pudichittu saapida yokidilla adaiye naanga indha kadaiyathile sir eppadi sir naanga irukka mudiyum thanniki kakkusukku oru polakka valakkum illama ellarume andha mari soolnalaiyila irundhu vaalradhukku mudiyuma sir idanaalu noyikku vandha andha noyikkala naanga enna varumanatha vechi eppadi naanga idella naanga kaandu panni naanga vaalradhu aangal vela sarasari avanga cycle vechirukanga ella vechirukanga avanga avanga poiduvaanga 
பெண்கள் தான் வந்து எங்கேயும் போக முடியாத சூழ்நிலை நின்றுட்டு இருக்கு இது ஆல்வேஸ் த விமன் ஹூ சஃபர் மோர் தென் மென் ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் அண்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் வி ஹவ் சீன் ஹியர் இஸ் ஏ வென் தே லிவ் இன் டெம்பரரி ஷெல்டர்ஸ் இட் இஸ் த விமன் ஹூ சஃபர் இஃப் தே ஃபார் இஃப் டு ஆன்சர் த கால் ஆஃப் நேச்சர் வேர் வில் தே கோ தேர் நோ ப்ராப்பர் பாத்ரூம்ஸ் தேர் நோ ப்ரா ப்ராப்பர் எம்யூனிட்டிஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஸோ வாட் டு தே டூ தே ஆர் த வோர்ஸ் சஃபரர்ஸ் Pathetic sanitary conditions around temporary shelters are a major health hazard. The toilets are clogged, making them impossible to use. The heat has been severe, affecting children and women. Women suffer from serious gynecological problems. Clean drinking water is a scarcity. Women need to walk miles in search of drinking water. Whenever they have approached the authorities, only humiliation and denial has been the answer. பெரிய கலெக்டர் வந்தாருனா அந்த பக்கம் வந்து நின்னுகிட்டு மக்களை கூப்பிடுவாரு அவர் வந்து இறங்கி வந்து பார்க்க மாட்டாரு கூப்பிட்டு வச்சு என்ன எதுன்னு கேட்பாங்க ஒரு நாள் தான் கேட்டாங்க அது அவர் வந்து இப்போ ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கும் ஒரு நாள் தான் கேட்டாரு children are also worst sufferers in these temporary shelters finding no place to play other than the highway next to their shelter they are often victims of a speeding vehicle confined to barely 60 square feet of space inside women are compelled to do most of their work outside the shelters engala vande or meenavar makkal nu solitte engala or echumulu mari aakitaanga sir engala avanga meena mulu meena eduthe sadhaiyala saatidi engala mulla thikku podra mari engala aakitaanga a permanent shelter seems a hopeless dream to most of them even as they are aware of their right to it Official apathy and the inordinate delay in deciding on construction packages have pushed many tsunami survivors to resort to extreme measures. Inga phone na collector na chirar naga yena poma poma solli yen pondadi vaatti urranga enna me shaagam varranga ange shaagam varranga. Ipdi vandu idu romba kolma porathra mari enakku romba theriyudhu sir. Idhanaala vandu enala edha enna seiyirunu enakku onnu puriyama pidiki yen pullaila vechittu indha denda ottu na kaliya matta illa na na chethruven. What then are the more fortunate who have been given permanent shelters? Logic dictates that they would have happier tales to narrate. The truth sadly is far from it. A visit to various permanent shelters revealed almost instantly its temporary nature. Most appeared well built from the outside. The insides however had a different story to tell. a not so rosy tale in most cases the men and women felt totally displaced as they had been relocated much further away from the sea even the land where their new houses stood lacked every facility even a short spell of rain was a nightmare as it meant walking in slushy knee deep water for them For children going to school, pregnant women and older women, the ordeal is greater as they often fall into the water. Ura kudisela irundhalum sandoshama irundha. Evala malai panjalum odi pedu thanni ilithra. Endha kashtam kadaiyadu. Thunnama thingileya naanga nimmadi irundha. Ana inga tent ku vandha tent la vandha edha irundha. Irundhu engalukku vasathi pattala irundha. Seekra engalukku veeda kudunga naanga poi ketta. Kudutaanga kudutha enga naanga romba inga vandha romba kashtama irundha. எதை நாங்கள் டெண்டில் கிடக்கிற குறை கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கொடுங்கன்னு கேட்டோம் அது கேட்டதுக்காக எங்களுக்கு இந்த தெண்டனையா ஸ்டேயிங் அட் ஹோம் சீம்ஸ் அ பெட்டர் ஆப்ஷன் ஃபார் தெம் தே ப்ரிஃபர் டு பி ஹோம் டில் த வாட்டர் ரிசீட்ஸ் பட் ஃபியர் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் ட்ரெயின் பேலி எப்ஸ் ஃபிஷர் ஃபோக் ஹவ் ஆல்வேஸ் லிவ்ட் இன் ஸ்மால் ஹட்ஸ் but they have always been used to vast open spaces and the cool calming sea breeze whether it is work or rest a social gathering or a game the shore under the canopy of the wide open sky has always been their favorite haunt 
The vast seashore is their chosen spot for fun and frolic. So, when these very people were confined to narrow concrete homes, all in the name of permanent shelters, many felt naturally uprooted. Many of these houses had little or no space for a family and community life, and the design itself reflected little knowledge of a fisherman's life. Many were literally suffocated by the lack of ventilation or amenities in these permanent shelters. Bedroom itu gitu, kitchen itu orang naik naik itu, ada yang nampak orang naik naik, ada pahwi ada, ada naik naik itu, randa orang macam macam set, macam ni, orang set orang kitchen orang macam, orang set orang tu, dah hilang orang macam macam set. Ini lah perihal kurang besar aja. Indah sabuk kali lana, enggak nanggal lah, tailor pawa mudiyah. Enggak area jam bleng enggak kerja, ada tenar lah. Ada irkat tu, tu nanggal pawa enggak wonder, tu enggak kunjung padu kapar. Bathroom kita diutra enggak safety dengan sini ada irk. Ada sini, ada yang orang kita pawa mudiyah. Enggak di rumah bandar, kah, kulikar rumbo, kaku sana ada kerawat si, enggak lari itu memang panam lah. Open septic tanks that often clog have been a major irritant to the residents here. With cracks all over and whitewash peeled off, these shelters look totally dilapidated. The roofs with hardly any concrete look ready to cave in any time. Kati kudu tu, kita patah ceiling pusal, patah abdi ur madri eruk. Adena solrangan, semua show kumatu painted cuciurangan. Di ala untuk tharawat boleh hilal. Cement itu tharan dam boleh turuti. Aduh, wonder ini kangkret mana dalam portri. Ida naraan um pati yang lakukan di vidi kati guru tu dengga. Kati guru tu, ur peras mila. Nalih itu mah warg pandra tu guru muri hilal. Maru penja, yangga patalan tor 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 nu wud tu dengga. Wud ti, yanggal lugu padiku ur jan yadang orang hilal di vidi lapad guru tu. Nda kalyan mana tu lantang poy pon nang poy padukur. Anda ward baratam dia ada simen tu tanah mandi ke, berdiri berdiri pece ini kerja. Ia tera barisan orang kimi guna teri ada yang kalau kita berdiri. Sunai mewar tu hilir, mar diri ciri orang tu mana mai mar kengal ke, mana? The question that arises then is, despite the funding, NGO involvement and official supervision, how did such a situation come to pass? What went wrong? Who is responsible? Ingat anda, vidu katum bodoh, sariana kallek, sariana mann, sariana simut kadeyad. Ini pakat le yadar orang dengke, pakat le ura ni kiri yadar dengke. Anthe yadar le orang ura orang kiri katir kena, na senjir kena. Adalah vidu, orang ura sila suwe le lawa lawa, sambari kena ura nakat le lawa. Yengke le adi panya bici. Tulu ura le cithi lewat le orang amount bodoh ura vidu orang kiri. Ura kodi patu panen le cerba panam mata amount. Andra lalu le, ini nado patiri ke mulia, mana ramah ke senar dalam, dah arwiyo le katiru sonda ngan. Ada miri iran de, ibu ngan tu, wuri wito da amu onde, wuri le citi patah rada katiya kurdir kaga. Katta na wito peti parawa illa, katta sonda ngan gula peti parawa illa. Ana wito kantreted de katta na ngan gula de tapota itu. Munu tiro tan bay wito de tender botte wito mudici, June pada nara de ini bayan ali elka ella kurdir kaga. Nal wito extra miri di andruk, adi yar gume kurdikala, sar adi apni ande de. Apa adikari yang cegah kudiya tapu, niaga badi ke pertama orang lu ke banding neer dia, niaga kudu kudiya wajah dia kudu kono. Apa dah, aduh unmei le badi ke pertama orang lu pergi share. Weed gatun ditem ini bade, orang terdahulu ni nadi perlu kudiya orang ditem. Weed kudu tuam pono, apa ni entar di ditem tu lah, yelah ramai muncit tengah. Wanda neer orang orang lah weed muncit cawan ni pergi share entar tengah, apa ni kerana, anak kuripa, orang weed ini bade walat cikana orang ditem. Ay, terangan tu walang tu gitu, itu dah dah nalar tu. Adik kita peramari pada, anda gramat tu, ya perih anda suatu suatu lor member terus. Iperi palvey riba mana perancan ni, lah, anda panjai itu lagi, tali orang lor kudu kono, anggar anggar payen ali lor kudu kono. Terangan tu, anda kita orang, minum mati amai pada kerana, wad wad ari tetanggal kudu kono. 
The fact is, most of these new houses were built about 2 to 9 kilometers away from the sea. This is because government made a new modification in the Coastal Regulation Zone CRZ rule that prohibits tsunami victims from building their new houses within 500 meters from the sea. Those who do not comply to this rule were denied any post-tsunami relief and compensation. So, when vacant land is not found immediately after 500 meters, the communities are moved many kilometers inland to vacant lands and they become internal migrants. Now contrast this with the regular life of a fisher folk. The waves lapping the shores are his morning alarm. The winds and the clouds plan his activities by the day. And by night, the stars and the moon take over. Fisher folk traditionally keep their fishing equipment close to the sea. And for the women, the shore acts as the place to dry their catch and also doubles up as their auction ground. Naturally then, being relocated inland disrupts their lives and their livelihood. Children's education is affected. Far away from the familiar sight of their churches and temples, there is a deep sense of alienation. The government, uh, as well as the civil society, uh, were not uh, prepared to, you know, did not have the ability to uh, deal with a disaster like this. They were found completely uh, unprepared, you know, if such a thing happens. I think that, is, that comes very clearly, you know, what happened during the last uh, uh, three years. One could ask this question as to why it is so. You know, even after a disaster takes place, uh, what really is the manner in which, uh, you know, both the state as well as the civil society responds to it. One important part is that the state should have and the government officials should have a sense of urgency. And we feel that, uh, that such a sense of urgency was lacking. They, they, don't, they are not into rehabilitating properly. You see, the question is, what did they lose? Their homes. Restore their homes. What did they lose? Their jobs. Restore their jobs. What did they lose? Their votes. Give them the vote. Government should have a this approach, a human rights approach, to see that they are restored all that they had lost. If that has been done, then everything would have been all right. Perhaps with the money they could have given to these very people to build the houses, support them. They could have themselves built. But they need not that government should build and give, or some builder should build and give. They could have made us these very people to build the house, and government should support them, give the money. They would build on their own. It could have been done. The freedom and happiness of the fisher folk is directly associated with their proximity to the sea. Unfortunately, this was hardly realized by those who are involved in the post tsunami rehabilitation programs. <laughs> The result? Many of these families who live in both temporary and permanent shelters have been yearning for the homes that existed before the tsunami. Few families have even returned to their original homes near to the sea in an attempt to rebuild their lives. Besides the problems of shelter and housing, 
livelihood issue is a major problem due to the decline in the fishing catch all along the Tamil Nadu coast. Poleke valila. Modalna yaranu ragi main vangi ito pona nuti ambooru yaranu ra double sambari kala. Nalla thodil varu. Yippa yaranu ra ainu ra ke main vangi ito pona aru aru ra paadda vair. The tsunami government loan tandringa. Ada nangga tripiyala katta mudiya dunga. Lack of alternate employment opportunities has adversely impacted the fishing community. Pengal kana kai thodi le dhme inge nodi kadeya. Ada pengal ke dada kai thodi le nida adu ve chayi the beat levela makkale adu varadra makkale adu padikhe jave kyu? Adi illa adu ramba makka customera. Nariye per payi jarete tangla goriya. Yaro ande na thodi le chayi le. Aonga main dum main dum ande. Min pedi turil matte me nambi erikin re, or samuwa madha erikang lori. Ada tandi awang anu veli luar lalu na. Tsunami ki pinal, nariya wandi enji wokal wandi. Suyam ma turil cehir dikau wandi nariya turil kala kacukur terkarang. Ana adikka ana balan wandi enggal kan dalu kade kela barang. Ippa wandi akar arak katale nu uru nurwana wandi enggal kan wandi wurga potre de. Inda candle cehir de, anda mari payir cukur terkarang. Ada nangka cehir on, or iru wadi per cehir de cehir on. Ada mandi beri lekuk de, kudik kredit ke, adik kredit ke, mana kau jen cara mana? Baru mana tu, mana indah vela kudu tala, inggal itu mana kudu tala, naga itu vela naga sehivo. Ya teri le pengal biit le mandi, kurusamar baru mana, lama indah pakai ramba pengal iri kaya kai tori lek deh. Kasta pete, orang nak buat nak kudu kuda, vali illa le pengal ramba iri. A new twist to the miserable tale came with a government ban on traditional toddy. Compelling the fishermen to take IMFL, Indian made foreign liquor, that are sold in the government shops. This has resulted in their spending money on alcohol disproportionate to their income. The tsunami trauma fresh in their mind and the relief money in hand combined to increase the alcoholism of the fishermen, which leaves the women with no option but to continue to work and support the family. Again, distribution of free boats was a major program in restoring fisher folks' livelihoods. But a bigger blunder was done through this program, bigger perhaps even than with the housing. The people who were to man the boats, that are the fishermen, were not consulted on the type of boats required. It is no rocket science that fishermen know best the kind of boats required. The right shape and structure of the boats can make all the difference even within a few kilometers, depending on the nature of the sea and waves in that region. Donor agencies and NGOs, however, went ahead and ordered the manufacture of hundreds of boats. Mass production of boats resulted in business commissions and led to corruption. Eventually, the very purpose of the program was defeated as over 70% of the boats distributed are unusable and therefore rejected by the fishermen. In my house, I have to go to the house for 6 months. I have to go to the house for 6 months. I have to go to the house for 6 months. I have to go to the house. Adem mari anggul guru udah panen, apa dia liya? Ini hari mohon rasa apa je tsunami udah entar hari kita kira dengan lagi. There have been many such programs where millions of rupees have been spent on building facilities and infrastructure. All these well-intended programs have gone awry. Today, all these structures and facilities stand unusable and wasted. Toilets on the seashore for fisher folk remain unused. The agencies that built these structures have disappeared without giving any guidelines about their operation and maintenance. Building a wall of 650 kilometers, that's what they've said in the press today. If they're building a wall of that type, would it ever prevent another tsunami? It's meaningless. Why are they doing that? They are doing that only to see that these people do not go back to the sea. That's the main, main, main reason is that. The fisher folk have been living near the sea since time immemorial. The sea and seashore are their places, their sources of livelihood. 
new government policies are being formulated that threaten the very base of the fisher folks' lives. In the name of coastal zone management and promotion of tourism, moneyed people and MNCs are slowly taking over the seashores. Ironically, the government has not been able to find a place for fishermen shelters at 500 meters from the sea. But less than 200 meters from the seashore, the governor's rest house and other commercial buildings are being built at a feverish pace. Immediately after the tsunami, there were hundreds of Samaritans and media present at every affected fishing village to help the tsunami victims. But today, three years later, their numbers have dwindled. What happened to all those NGOs and others who were there in the beginning remains an unanswered question. Over a gram at the go, Rendu Thundin Rana Moon, the Munu Thundin Rana, Yunga Watla Valaya Valaya, Kalnadea Vande, Pariwada, Paste, Sipu, Kanadi, Adi, then they are the Kurute, Bekaja Kurute, Ungal Kula can Angal Rukron, the Arasil Vadi Sulanga. You put a Valaya Valaya Vandanga, Chadarna or a tea set to Putuanga, or Yen Nang and the Parida of the Kuria Rundu, Angal Vandanga. Ana. In the Paridava Pata Makalai, Padambidit the Kanbite, Pahatu Kuria Varagalaga, Maria, Migaperi, Manizer Gelda, Avanganiki. NGOs, non government organizations, and other voluntary organizations who have been very active in India on you know, various uh, disaster situations. Uh, but tsunami was a, a totally different experience altogether. Uh, uh, I think their equipment, their social equipment, administrative equipment was also not found, in, found good enough uh, to deal with the situation. Perhaps there was, a, uh, there is a bewilderment, you know, uh, you know, in the manner in which they also responded to the situation. இப்பவும் <laughs> They, they must be told repeatedly that rehabilitation is not a charity. Rehabilitation is a right. And they have a right to enforce their right to rehabilitation. And this must be conveyed all over. Then things will change. We tsunami not have a the tsunami of 2004 has taught the fishing communities more about the sea and their lives. But perhaps even more so about the role of their government, their local panchayats, the NGOs and the funding agencies. And now the time has come for donors, government agencies, NGOs and other concerned institutions to learn why, despite all their work and investments for the last three years, the tears in the eyes of fisher women still continue to flow unabated. Who will wipe their tears?
Hand in Hand India began as a small NGO in Kanchipuram, a district in Tamil Nadu, in 2002. Its objective was to eradicate child labour that was prevalent in the district. Today, it has spread over other states across India as an NGO with the vision of alleviating poverty through job creation and integrated community development. Hand in Hand has evolved five key areas or pillars to work towards its goal. Self-help groups and microfinance child labour elimination programme through education, health, environment and citizen centre enterprises. <music> citizen centre enterprises today work on twin objectives, promoting computer literacy and computer-based services through an IT kiosk and strengthening grassroots level democracy in villages. As on May 2012, there are about 2,939 citizen centres in 19 districts across Tamil Nadu, Puducherry, Karnataka and Maharashtra. A citizen centre is typically an IT kiosk with computers internet access, public phone, library and ID training materials. Application forms for various government welfare schemes are also made available at the centre. These citizen centres help rural people in accessing computer education, job opportunities, e-governance, education programmes, matrimonial services, market status updates, doorstep banking, news, EB bill payment services, board examination results, agencies for obtaining PAN card, government schemes through the GGRPC, the Good Governance Rights Protection Committee and awareness on RTI, the right to information. Usha Devi belonging to Perunagar of Kanchipuram district is one of the self-help group members who has turned into a successful CCE entrepreneur. It was on account of her leadership skills and desire to do something for the village that she was selected as a CCE entrepreneur. Today, her small CCE is the meeting point for the villagers, especially women, to avail many IT and internet related services or no tell you playing like a training for person adu kudutha da na edho or income varo namak theriyano vilambaro endradha adu or maila da na nan pay and program pannadhu adukka adan piraga enna aachuna pillainga ta enak or nalla teacher endra or anubhav pillainga varumbodhu pombodhu wish pannuvanga good morning teacher ye basically enga amma enga appa kuda na teacher avanga romba aasa adu endha endha enna enoda edhukala padikka mudiyadhu kondichu adu teacher endra idu Hand in Hand India prudently selects CCE entrepreneurs from its self-help group members. District and block coordinators attend SAG group meetings regularly, monitoring them closely to carefully select these entrepreneurs. Potential members so identified are interviewed and appraised. Once the entrepreneur is selected, she is provided with a computer, printer and other accessories directly by Hand in Hand India for a sanctioned amount. When Usha Devi was selected as an entrepreneur, she attended a special training where she learned the basic operations of the computer. In the beginning, she had just one system in her computer center, which she set up in a portion of her house. She started off teaching basic operations to school children. Later, she was provided with an internet connection by hand in hand. At this point, the organization signed an MOU with the State Bank of India to enable a few of the CCEs to function as the bank's service point in their areas. 
when Usha Devi CCE was given the status of an SBI service point, hand in hand helped her buy another system exclusively for SBI and internet services. Now women in and around her street use this center to withdraw and deposit money, thus bringing in and making effective the use of doorstep banking through business correspondent model. Bank poito orang kanji orang poito anda late agam orang ni mana agam baseri poite, baru tu korang kerjakan lah seram macam ni. Tapi kalau pakai tu leh maya maklum maya mandi beragai, anda nak maklum maya mandi beragai. Anjing susulah mandi pada, ialah mana na mandi itu kajin itu beri nala mandi itu, yang aku jenis sahur ini macam ni. Anak ini pada download pandra tu, typing pandra tu, anda work nari mandi teruk. Ipo yang ini orang nala ke hundred rupees, dua hundred rupees mandi. Kalau yang pandra macam ni maklum kerja sahur pandra macam ni. Ila kia. Who belongs to this village is a first year student of computer electronics and engineering. She was first introduced to computers in Usha Devi CCE. I am a computer particular in the computer. I am a grammar and computer. I am a hand in hand. 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 Nana mande, one one week kos modal orang soli kurta anga. Adalah pati nana komputer tu tu patah, yang keyboard tu ni keys siri, mouse nana, nana monitor nana, mata tu nana adalan tan dengan jgne. Adik mana dia nana komputer patah rukne siri, ana adat tu tu dengan kerja dia operate pandu dengan kerja dia. Divya Bharati is from the village Mangalam of Kaveri Pakam Block, Velur District. Earlier, she was a shy girl wondering about her future in the village after finishing her school education. Today, she is an instructor at the Citizen Centre run by Hand in Hand India. I don't want to talk to anyone about it. I don't want to talk to anyone about it. Hand in Hand is a class ball service center. I have to go to the training. I have to go to the first month. I have to go to the first month. I have to go to the first month. This is Chitra from a remote village called Aragasamutram in Chingalpet district. Belonging to an economically challenged family, she could not pursue higher studies after her 10th grade. When Hand in Hand India opened a computer center through its CCE program in her village, her whole life changed. Indo uruk komputer berde, ni dah ni soli tari ya, abrin katanya, yang ni komputer pati warna teri ada, abrin sana, awang berde, na awang le payir cuit orang la, ni koi katu ko abrin sana, yang guru la berde komputer apa mah berde, adu kapra saya berde pasang lagi abdi soli tari na, untuk ur time soli kutare, adu wacih pasang la ada, adu mari sana, nariya katu ko nanti yang karwa. As the focus of CCEs is to promote computer literacy, many citizen centre enterprises were started in remote villages to give e-literacy classes to young children in villages. A primary objective of the CCE is to help SAG members become economically independent. Towards this end, the entrepreneurs are given a special training to improve their business skills. BTS training is one such initiative where such skills are imparted through a business game module. Through this game, entrepreneurs are given many business situations to deal with so that they learn to make decisions, choosing the best from the various options available to increase their profits. An interesting part of this game is that entrepreneurs develop their business skills without losing actual money. Another important objective of CCE is to develop grassroots level democracy in villages. To enable this, CCE entrepreneurs are motivated to form volunteer groups among the community called Good Governance Rights Protection Committee, the GGRPC. The volunteers of the GGRPC are made aware of the RTI Act through specifically designed programs. Illustrations and drawings are used in abundance to facilitate easy understanding. 
In these programs, volunteers are taken through the history of our country, our political system, important national days, corruption and how it can be curtailed. The well-equipped GGRPC volunteers conduct various programs in villages to make people aware of various government schemes and how to benefit from those schemes. It also sensitizes them to their rights as citizens. GGRPC members have resolved many issues in their villages such as the laying of roads, clearing garbage, bringing in new ration shops, mending water tanks and water pumps, getting land buttas to individuals and so on. I am going to talk the right to information. தகவலறியும் உரிமை சட்டத்தை வந்து பயன்படுத்தி பொதுமக்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் வந்து பெருமரோல வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் அதுல வந்து வெற்றியும் பெற்றிருக்கோம் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து அரசாங்கத்துல இருக்குங்க சார் அது வந்து மக்கள் கிட்ட வரதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜனங்க அதை புரிஞ்சுக்க முடியல நாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கமிட்டி ஆரம்பிச்சிருக்கறதால வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு நிறைய ட்ரெய்னிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி எப்படி போனா எதை எதை நம்ம வந்து எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படி அது மூலமா நம்ம ஏரியால இருக்க எல்லா மக்களுக்கும் வந்து என்னென்ன செய்ய முடியும் அப்படி கம்பல்சரி मंथலி வந்து ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணி ஆகணும் சார் ஒரு சோஷியல் வர்க்கா ஒரு ஐ கேம்ப் ब्लड கேம்ப் ஹெல்த் அவேர்னஸ் ப்ரோகிராம் அந்த மாதிரி எல்லாம் குடுக்குறோம் சார் கமிட்டிஸ் மூலமா இங்க ஒரு மூலையில இருந்தோம் நாங்க 25 வருஷமா கல்யாணம் ஆகி நம்ம ஒண்ணுமே எதுக்குமே யூஸ் இல்லையே அப்படி நினைச்சி கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம் ஆனா 4000 ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பேசிக் தெரியாம இருக்க கூடாதுன்னு ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லயும் போயிட்டு நாங்க கிளாஸ் எடுத்து அந்த பசங்களுக்கு வந்து நாங்க பேசிக் எல்லாம் கத்து கொடுத்து இன்னமும் வந்து இந்த வெல்லுட்ரிசிக் ஃபுல்லா எந்த ஒரு ஸ்கூல்லயுமே எந்த பசங்களும் வந்து பேசிக் தெரியாம இருக்க கூடாதுன்ற ஒரே சேலஞ்சில் இருக்கும் இப்ப நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியே போகும்போதே இப்ப ஒரு லைட் தெருவுல ஒரு லைட் எரியல ஒரு குப்பை வரலன்னா கூட உடனே அங்க இருக்கிற மக்கள் வந்து எங்களை தான் காண்டாக்ட் பண்றாங்க கவுன்சிலரையோ சேர்மனையோ காண்டாக்ட் பண்றது இல்லை எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணும்போது எங்களுக்கு அது ஒரு திருப்தி கொடுக்குது உடனே நாங்க எல்லா நம்பரும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கதுல அவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி நாங்க ஒரு போன் பண்ணோம்னா பலானு பலானவங்க வந்து போன் பண்றாங்கன்னதுமே உடனே அது வந்து அந்த வித்தின் ஹாஃப் அன் அவர்ல லாரி வந்து அந்த குப்பையெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிடுது The Citizen Center Enterprise stands as one of the important pillars of Hand in Hand India in not only enabling the rural folk break the digital divide but also in empowering them through the GGRPC creating stronger citizens towards a brighter tomorrow. اشهد ان محمد رسول الله اسلام is the second most practiced religion in india next to hinduism every seventh person in india is a muslim with over 170 million people muslims constitute the largest minority community in india yet they suffer most politically and socio-economically illiteracy poverty and unemployment are very high in the community the status of socio-economic conditions of muslims in tamil nadu is no exception with over 4 million muslims in tamil nadu they constitute 5.4 percent of the total population of tamil nadu among the muslims of tamil nadu There are many businessmen, technocrats and professionals. Some of them are philanthropists and service oriented. They all wanted to serve their community in improving their socio-economic conditions. Janab Al-Hajj BS Abdur Rahman Sahib is one of the leading businessmen in Tamil Nadu. He is a philanthropist and associated with many educational and social service organizations in India and abroad. It was his idea to start a forum to bring together all like-minded and service-oriented businessmen to work for the common good of the community. 
This resulted in the formation of United Economic Forum, UEF, on 25th December 1979 in Madras. In the state of Tamil Nadu, it went deep to the taluk level, involving committed people from the community whose sole aim is uplifting the quality of life of downtrodden in the community through education and entrepreneurship. After 15 years of its formation, UEF wanted to start a wing to serve exclusively the poorest of the poor and the depressed section of the community in Tamil Nadu. With this noble purpose, in 1994, United Economic Forum Charitable Trust was formed. The UEF Charitable Trust has already given a proof of its commitment by running four homes in Tamil Nadu, taking care of the deprived and destitute children of the community, and resolving to assure them of a bright future through education. In these four homes, a total of 140 children, both boys and girls, are housed, fed, clothed, and their education, both worldly and spiritual, is taken care of. The above homes are named after the Muslim saints and scholars who lived in the above respective areas. Yetimkana, that means orphanage no la peru varakudadu nulla or kandipa irundadanal da Al Mumin Malik Dinar Children's Home nu andha pera start pannanga. Thodangi vechittu pesumbodhu kuda sonnanga ninge vande anadhigal nulla idai ninge idu panna kudadu andha vaarthiye varakudadu they are not supposed to feel that they are orphans. First preference is how you say fatherless, motherless. We have to get the first character. If you look at the other side, father or mother. If you look at the other side, you can get the other side. If you look at the other side, you can get the financially very poor. If you look at the other side, you can get the other side. Now, we have to get the other side. Al-Momin Shahul Hamid Waliullah Children Home for Boys is situated at Tanjavur town. This home has been actively functioning since 1995, giving life to a number of children through free education, boarding and lodging. In the beginning, the home was in a rented building. Now it is in its own spacious concrete building with lots of open space. At present, there are 25 students in the home. Most of the students study in the middle and high schools. One student is doing his second year engineering in computer science. Many students who passed out from here joined polytechnics for technical education and they are all doing well now in their lives. Al Momin Sitagadi Children Home for Boys is situated at Sakkarakote of Ramna district. This home at present houses 50 boys who study from middle school to polytechnics. This home is in its own well-structured building and open space. Anyone who walks in feels the systematic administration that is everywhere in the house. Children enjoy and benefit from the ambience here. Many inmates of the house are from different parts of Tamil Nadu. Many students who passed out their higher secondary school are now studying in colleges and polytechnics in their native places with their study being supported by the home. <music> Al Mumin Umaru Pulavar Children Home for Boys is located at Ottapidaram, 16 kilometers from Tutukorin, facing the Palayam Kotei Road. This home is at its own sporadic space of 5.5 acres with its own buildings. A mosque has also been constructed in the campus of this children's home. In the beginning there were many children as inmates of the home. As there are hardly any Muslim families in and around this area over the years, the number of inmates in this home has drastically dropped. At present, there are only five students who are inmates in this home. UEF Charity Trust is thinking of converting this huge space into a polytechnic for the benefit of poor students from Muslim and other communities. Mm -hmm. 
Al Mumin Malik Dinar Children Home for Girls is the only home that is run by UEF Charitable Trust for Girls. This home is located at Tiruvidangod of Kanyakumari district. This home was started in 1995 in a small rented place. Now it is functioning in its own spacious building and open space housing 60 inmates. This is the only home where quite a few inmates are studying in colleges doing their graduation and post-graduation courses. All these four homes for children more or less follow the same system in conducting their day-to-day -day affairs. These homes act as their caring parents, taking care of their health, discipline, worldly education and spiritual education. None of the inmates are charged for anything. Everything is given free from their food, dress, uniforms, books, education and health care. In all homes, students get up early in the morning to the call for subhu prayers. Finishing their morning prayers, they have their tea and go for morning bath. After morning bath, students go through a Quranic class. Every home has a trained religious instructor, Alim or Alima, to conduct prayers and take Quran classes. Homes give equal importance to both worldly education and Islamic education. After the Holy Quran classes, they go for their breakfast. After breakfast, students get prepared for their worldly education. They change to their school uniforms and spend the time in studying their school and college subjects till the time they have to leave for school or college. Students are mostly put in the government schools that are near to their homes. Parents and relatives of inmates of homes are free to visit their wards anytime. Often we find during weekends they visit homes to see their children. Whenever they meet their children, their eyes turn wet over the fortune their children are having in the home. More than the education and health, parents are very happy with the kind of discipline and Islamic values the homes impart with their children. <laughs> Life is unpredictable. No one can foresee what is in store for us. It could be sunny all morning and then all of a sudden turn stormy and windy. No one can accurately forecast the future. But one thing that we can do during one's life is to be useful to the less fortunate amongst us and try our best to serve them and bring happiness into their lives. So, let us commit today that we shall try our best to the needy and distressed ones of our community. <laughs> அம்மா <laughs> போனாங்க <laughs> அவங்க வேலைக்கு போகிறதுல என்ன ஸ்கூல் படிக்க வச்சுருந்தேன் அடுத்து அவங்களுக்கு கல்யாணம் முடிச்சு போகும்போது அடுத்து என்ன படிக்க வைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுனால எங்கள் அம்மா எங்கள் கொண்டு வந்து என்னை கொண்டு வந்து இங்கே நைன்த்து படிக்கும்போது இங்கே சேர்த்தாங்க ஒரு ஆண் கல்வி கட்டுறான்னு சொன்னால் அது அவனுக்கு மட்டும்தான் பயன்படும் ஆனால் ஒரு பெண் கல்வி கட்டுறான்னு சொன்னால் அது ஒரு சமுதாயத்தையே உருவாக்குன்னு சொல்லிட்டு முகமது நபி சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி நாங்கள் கட்டுறது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கக்கூடியவங்களாகவும் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்து அவங்களும் வாழ்க்கையில் பின்பற்றி 
வெற்றி பெறணும் அப்படிங்கிற நியத்தி எங்களுக்கு இருக்குது அது மாதிரி நாங்கள் இந்த ஹாஸ்டலில் விட்டு படிச்சுட்டு போனதுக்கு அப்புறமும் இந்த ஹாஸ்டலில் என்றைக்குமே நாங்கள் வாயளவில் நாங்கள் மறக்க மாட்டோம் மறக்க மாட்டோம்னு சொல்கிறத விட கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து ப்ரூவ் பண்ணுவோம் ஏன்னா இந்த ஹாஸ்டல் வந்து ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எங்களை நினைவுபடுத்தக்கூடியதாக இருக்குது இப்படியெல்லாம் ஒரு அதாவது நான் இங்கே படிச்சுட்டு இருக்கும்போது என் கூட படித்த மாணவிகள் வந்து காலேஜுக்கு பேக் போட்டுட்டு போவாங்க அவங்கள பார்க்கும்போது நம்ம கண் கலங்கி நிற்போம் சரி அவங்களுக்கு கிடைச்ச லைஃப் நம்மளுக்கு கிடைக்கலையே நம்மளாலையும் படிக்க முடியலையே அப்படின்னு எத்தனை ஏக்கப்பட்ட நாட்கள் உண்டு அதை எல்லாத்தையும் மாரி நம்மளாலையும் படிக்க முடியும் நம்மளாலையும் எல்லாரையும் மாதிரி வர முடியும் எங்களுக்குள்ளே திறமைகள் இருக்குது ஆனால் அதுக்கான வாய்ப்புகள் எங்களுக்கு கிடைக்கல இந்த வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்த அந்த பிஎஸ் அப்துல் ரஹ்மான் சாரை கண்டிப்பாக நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு தடவையாவது பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றோம் Mr Ahmed Bukhari the new president of United Economic Forum has a new entrepreneur development program to attract young and educated from the community to start businesses and industries He is already building a huge thermal power plant called Muttayara Thermal Power Plant in Tuticorin The phase 1 of this power plant is nearing its completion In phase 1 Two 600 megawatt plants will be installed by the first quarter of the year 2013. To formalize a new entrepreneur development. He has acquired a huge land of 1500 acres close to his power plant to start a new industrial park. As part of the new entrepreneur development program, young and educated ones from the community will be invited to start their businesses and industries in this industrial park. For these budding entrepreneurs, the power and water from Muttayara power plant and the land will be given and also UEF will help to arrange business loans from sharia compliant financial institutions the industrial park is is an initiative first the power plant is an initiative to enable uh, industrialization in the state that was the step 1 the industrial park is to help industry set up which can then take the power from the power plant and set up industries the initiative along with uef is to assist community members entrepreneurs from the community who want to set up shop in the uh, in the state if they are looking for any sort of uh, assistance uh, we can provide that type of assistance because anyway we are looking at building entrepreneurs so the fact that we have got the power in our backyard it's a, you may know that it's a 1200 megawatt power plant uh the fact that we can provide the power to the industries and the fact that we will provide land uh which can be you know in different forms we will be providing the land and we will also provide assistance for the entrepreneurs to set up shop in our industrial park we want to bring all the pieces together basically power land uh entrepreneurs providers of capital uh people who want to work so if we can put all the pieces together we will then be making uh, a meaningful proposition out of all of this so that's what we are trying to do at the UEF